。张小云带着她前男友进公司时，我正在台上讲解新产品的营销方案，她带着人直接闯了进来，直接向大家介绍了起来。这是王浩宇，以后在公司担任副总一职，大小事务都交由他来处理。张小云毫无避讳的向所有人介绍，同事们都用诧异的目光看向我。因为张氏副总是我现在的职位，他们似乎忘了是我全心全意的付出，才挽救了张小云快要破产的公司。可现在我依然有能力让你的公司破产。前所未有的愤怒让我对张小云大喊：“你什么意思？”张小云却不敢与我对视。我觉得王浩宇更适合这个位置。我简直被气笑了。当初张家濒临破产，王浩宇跑得比狗还快，他甚至拿走了张小云为剩不多的奢侈品，回头还发信息对张小云说：“幸亏咱俩没有领证，不然我还要背负你家债务呢。”好聚好散，你也不必来找我了。你那些东西就当做是给我的青春补偿费吧。说完，王浩宇直接拉黑了张小云的全部联系方式。张小云彻底崩溃，她从被人捧着的大小姐一落千丈。可她是我从小到大就喜欢的女孩，我怎么可能无动于衷？我放弃了自己创业，用几年辛苦积攒的钱帮助张氏东山再起。王浩宇高傲的对我说：“我和小云只是因为一些误会，倒是让你趁虚而入了。现在我回来了，你也该滚了。”看着他恶心的嘴脸，我的大脑一阵空白。张小云，你摸着良心问问自己，这三年来我对你如何？你们张氏差点破产，是谁帮你支撑起来的？他王浩宇当初把你抛弃，是谁一直陪在你身边？在你最难最无助的时候，是谁向你伸出的手？那又怎样啊？这些都是你自愿做的，我从没有跟你承诺过什么。听到这一番话，我瞬间感觉天旋地转。张氏最难那几年，我进入了张氏，我陪着张小云一起写企划，忙得日夜颠倒。她一个什么都不会的小公主。是我帮他在团队里建立微信，我们同甘共苦，越来越亲密。他总是害羞的看着我，眼里溢满星辰。三年前，我们拿下了一个大胆，张氏终于摆脱了破产的危机。我在众目睽睽之下，鼓起勇气向张小云表白。张小云愣了一下，然后笑着对我说：“小马哥，我也喜欢你，可是现在公司情况还不太好，你再帮帮我，等以后好起来了，我们就……”他害羞的低下头，我却以为那是他对我的承诺。你放心，一切有我。我那时满心满眼都是他，只要他一句话，赴汤蹈火，在所不惜。而这一等，我连他的手都没牵过，就被踢出局了。张小云似乎也知道，现在就把我踢出公司，实在说不过去。他让我给王浩宇做副手，帮他尽快熟悉公司业务。因为张氏是我拼尽全力挽救回来的，公司里的员工几乎都是和我一起打拼过，他们早就把我当成了公司真正的老板。王浩宇的空降，震撼的可不只是我，我这个为张小云身先士卒的人都能被抛弃，那其他人呢？公司人人自危，对王浩宇也是极为抵触。小助理心疼的问我：“刘哥，你真的就这么放弃副总职位了？那个姓王的，我们大家都不服。”我的舌尖微微发苦，我也不甘心啊，没人愿意接纳王浩宇。张小云自然也看得出，他以公司总裁的身份专门召开全部门会议，唯独没有通知我。我真的很想问问他，王浩宇究竟有什么好，能让他不惜背信弃义为感情冲昏头脑？要知道，我手上可是还有张氏百分之十的股份呢。不过张小云并没有忘记我手里还有股份，她特意约我私下见面，用曾经让我迷恋的眼神紧紧盯着我。刘小马，你要是容不下浩宇，就离开张氏吧。但是你走前得把手里的股份还给我，那是我张小云的东西，当初我只是暂时放在你那里。他选择了王浩宇还不够，他想赶我走。我震惊的看着张小云，仿佛第一次认识他一般。张小云，做人不能太贪心，当初我可是为了张氏。够了，刘小马，当初，当初你烦不烦呢、啊？不就是帮我稳定了下张氏吗？就觉得自己有多么了不起，还是浩宇哥好。只有他会心疼我累不累、苦不苦。你呢，只会让我陪你不停工作。我深深吸了口气，你爱过我吗？张小云心虚的别开了眼。我只是感谢你。我明白了。我自嘲一笑，他骗了我的感情，一直模棱两可、遮遮掩掩，让我心甘情愿为他打拼。当一切都好起来了，他就想卸磨杀驴，甚至连钱都不愿意多给我一份。话说到这个份上，我确实不应该再待下去。也许和张小云的感情是我误会了，可是公司是我实打实努力换来的成果，凭什么要便宜他们？我和张小云不欢而散，而我继续筹备手中的项目。我扶起来的公司可不是他张小云一个人的，因为两个人渣而放弃整个公司不值得。钱我一定要赚到手，曾经投进去的那些我要加倍拿回来。可我到底小看了张小云的操作。几天后，一个项目的甲方给我打来电话，质问我为什么宣传的产品与实际不符。我负责的项目从来没出现过这种纰漏。我当场愣住了，回过神后，我就开始核对资料，却到处也没有找到。我的小助理欲言又止，最后结结巴巴告诉我，张小云为了给王浩宇增加业绩，让他树立微信，把那个项目交给了王浩宇，连带着所有的资料一起，还将我的备份给删除了。刘哥，他们太过分了，我们拦着不让。
，张总却说谁敢拦就开除谁。我听完气得浑身颤抖，冷静下来，我就找到了张小云。你来的正好。张小云看见我，赶紧把王浩宇搞得乱七八糟的项目丢到我面前。这个项目你找甲方解释一下，重新跟他们对接。干不了，另请高明吧。刘小马，这个本来就是你的项目，以前也是你对接的。见我不接，张小云的眉毛都竖了起来，我火了。声音也瞬间拔高。你也知道这是我的项目，既然是我的，是谁叫你动的？心仿佛已经麻木了，可怒火却没有一刻停歇。我继续对着张小云咆哮：“你说你爱王浩宇，你放弃我，行，我认了。你现在还想拿我的项目去讨好他，如今他做坏了，甲方要赔偿了，你又想让我去背锅，凭什么？张小云，你凭什么这么对我？”张小云看我发飙，也自知理亏，他的态度立刻软了下来。小马哥，你不要生气嘛，这次确实是我不好。浩宇大学学的就是这个专业，我想着让他练练手，没想到他还是太年轻了。年轻，他似乎忘了王浩宇比我还要大上三岁。张小云注意着我的神色，眨着水汪汪的眼睛。公司是你我一起打拼出来的，是我们的心血。虽然张氏已经脱离了破产风险，可这一单仍然很重要。要是搞砸了，公司又会出现动荡。我向你保证，以后再也不会这样了。这个项目一直都是你在跟进，没有人比你更熟悉了。我深深吸了口气。想着三年来，我为张氏付出了太多太多，如今只是因为这么一个简单的项目，就让整个公司摇摇欲坠，相当于放弃我之前的所有努力，我确实做不到。我咬着牙答应了下来。然而，张小云还是趁着我去跟甲方谈项目，把我的办公室给了王浩宇。在王浩宇的怂恿下，他把隔壁的杂物间改造了一下，将我的东西全部打包扔了进去，美其名曰给我换个新环境。等我拿着和甲方重新签好的合同回来时，一切已成定局。我们拯救项目的大英雄回来了。王浩宇脸上挂着得意的笑，真厉害啊！这么快就把甲方搞定了。他又对张小云说：“宝贝，我没有刘小马这么厉害，你不会不要我了吧？”张小云笑了起来：“怎么混呢？浩宇，你在我心中才是最好的。你和刘小马不一样，他在商圈混了三年了，可算是个老油条了。以后让他挡在你前面，你也不必那么辛苦。刘小马果然还是有点用的。既然合同重新签过，那还是浩宇你来跟进。这次可不能再搞砸了哦。”王浩宇大笑着：“宝贝，我保证。”但是也不能怪我呀、啊，那个甲方顾总五十多岁的富婆就喜欢小鲜肉，看我的眼神都放着邪光。我冷冷盯着他们，死死握紧拳头，让自己保持冷静。王浩宇看到我生气也害怕，我这不是开玩笑吗？你别生气啊！张小云也看我表情不对，赶忙道：“刘小马，浩宇只是跟你开个玩笑，你摆什么脸色？办公室还我！”我的声音带着愤怒，张小云被我的声音吓到，随即又羞愤的大声吼道：“你够了吧，刘小马，我才是这个公司的老板。”这个公司姓张，你不过是我雇佣来的员工罢了。办公室我愿意给谁就给谁，你要认清楚自己的地位。我盯着张小云，张小云也毫不示弱的瞪我，我们无声的对峙良久，最后张小云垂下了眼，心虚的说：“不就是个办公室吗？浩宇喜欢就给他好了，你能不能不要闹了？”他一次又一次的触碰我的底线，我已经忍无可忍了。于是我说：“那好吧，我不干了。”王浩宇带着胜利的微笑说：“刘小马，你可要想好了，今天你出了公司这个门。”以后想回来可就难了。我要是你乖乖给小云认个错，看在你辛苦三年的份上，我们也不会亏待你。我头也没回的走了。没想到放下之前一直执着的东西，离开公司，我整个人轻松起来。这些年，为了张小云，为了张氏打拼，我到底得到了什么？让老子滚！老子能让你再体会一次从天上掉进烂泥里。思索间，手机响了起来，看着来电显示，我惊讶了一瞬。刘总，有空吗？约个饭可好？空谷般的声音从手机里传了出来。浇灭了我的熊熊怒火，不太好吧？梁总可知道我已经离开了张氏？我也是刚得到消息，我们公司还缺个副总，刘先生愿意来试试看吗？梁倩倩的公司正是张氏的对家，可谓是积怨已久。当初张氏破产，不乏梁氏的手笔，最后是我从梁氏手里抢下了两个项目，才抵住了梁氏的碾压。梁倩倩也曾经想把我高薪挖到梁氏，可我当时恋爱脑上头，怎么会为了钱离开张小云？可是现在嘛，去梁氏确实是个不错的提议。不过他真的愿意相信我吗？他就不怕是我和张小云做局？那好吧，地点梁总请客还是要去的，这是人情。自己虽然已经离开了张氏，但早晚还是要在商圈里混。不管是进入梁氏还是自己创业，都没必要得罪资本大佬。而且就是他不约我，以后我也会找机会跟他碰个面。敌人的敌人就是朋友吗？梁倩倩妥妥一个美丽的御姐，撇去我对张小云学校时候的滤镜，她清纯的风格站在梁倩倩面前简直不够看。她把约我吃饭的地方。放在了张氏大楼的对面，大张旗鼓，完全不避着任何人。真的放下了，女人和公司都不要了。他惊讶于我的洒脱，
，眉目中满是震惊。张氏是靠你起死回生的，现在好起来了就卸磨杀驴，可真让人心寒了。这话有些挑拨离间的意味，却都是大实话，也没那么难以接受。我能扶起一个张氏，自然也能重新再来。他盯着我看了良久，弄得我都有些不好意思了。梁倩倩的语气柔和了不少。我想收购你手里的股份，你给个价吧。我摇了摇头，认真的解释，股份不能给你，我等着张小云回购。张氏我可以不要。但钱必须换给我。梁倩倩笑了，她笑得实在太好看了。我莫名一阵脸热。她突然起身，一阵沁人心脾的香风袭来，特意走到我跟前说：“有好戏看哦。”我一愣，顺着她的目光看去，对面大楼里有个来回踱步的身影，那是张小云。急了，急就对了。这次我要让张小云把欠我的全都给我吐出来。我和梁倩倩一顿饭的时间里，手机上就多了三十几个未接来电，除了张小云自己的，还有公司其他员工的号码，我没有接也没有回。直接将手机关机，就这么晾着他。晚上，张小云闯进了我的公寓，我才想起来忘记更换指纹锁了。刘小马，你今天去见了谁？他张口就是质问，我根本就不搭理他。见我不理他，张小云怒了。你和梁倩倩见面了，对不对？你是不是早就和她好上了？难怪你最近对我那么冷淡。她以前看你的眼神就有问题，我就知道，还说什么只爱我一个人，都是骗我的。梁倩倩是真的喜欢你吗？她就是想骗你手里的股份，那是我的。你凭什么拿走？我平静的看着张小云，心里居然没有一丝波澜。一瞬间，我想起一年前我去谈一个合同，对方是个女总裁，张小云说什么都要和我一起去。女总裁跟我正在商谈合同，我自然没办法照顾到身边的张小云。可是张小云却觉得我为了别的女人忽视了她，她突然站起身来就愤怒的离开了。那一单自然没有谈成。事后，她哭着跟我道歉，她说见不得我和别的女人谈的那么专注，她说我身边只能有她一个，可她又做了什么呢？我发现我只能围着张小云转，讨她欢心。张小云瞪着我，不就是把浩宇带进公司吗？你有什么可闹的？我也很累，我为了公司也做了很多，你怎么就不能体谅一下我？平时你总是那么忙，根本没有时间陪我，都是浩宇宽慰我，你怎么就不能跟他学学？看我一直不说话，张小云突然软下了，声音柔柔弱弱的道：“小马哥，你不要见梁倩倩了，或者你回来好不好？几个新项目我都谈不下来，浩宇也被人羞辱了好几次。”只有你才能把合同签下来，大不了，大不了，我再弄一个更大的办公室给你，我也不怪你和梁倩倩见面了。他的语气好像受了极大委屈，对我做了多么大的妥协，真是可笑。因为担心我和梁倩倩联手整张事，又转头来给我点甜头。可惜我从来不捡垃圾。张小姐，这是私人住宅，你冒犯到我了。现在请你离开，不然我就要报警了。小马哥，你怎么可能舍得报警？我拿出手机，随即打电话准备报警。张小云尖叫起来。刘小马，你怎么敢？怎么敢这么对我？好，我走，你别后悔。你是不是以为公司没了你就不行？我告诉你，这世界离了谁都会转。以前他可不是这么说的，他那时温柔的看着我。小马哥，要不是你，张氏就没了。我张小云没有谁，也不能没有我的小马哥。张氏是我的，也是你的。以后没有我的同意，你不许结婚，你要一直和我在一起。他的饼画的太美好，让我就这么义无反顾的沉沦下去。可如今这女人的脸，真是说变就变。我坐等张小云来跟我谈股份，不给钱，想叫我白白拿出来，那是不可能的。还没等到张小云呢，王浩宇的电话就先到了。刘小马，昨天小云是不是去你家了？你不会以为自己赢了吧？我得告诉你个好消息。我都不知道一个男人居然这么能唧唧歪歪。你还不知道吧？今天上午我已经和小云到民政局领了结婚证，我们是合法夫妻了，还要谢谢你为张氏打拼这么多年呢。现在都是我的了，你难过吗？你以为凭借你手里的那点股份？就能撼动公司，想让小云回到你身边，做你的白日梦去吧？嗯，说得很对。于是我联系上了王浩宇的七大姑八大姨。王浩宇是个典型的凤凰男，他的老家很偏，父亲早逝，由母亲一个人抚养长大。王母兄弟姐妹好几个，住的也近。我让人在王家的亲戚面前透露了几句，说王浩宇娶了个豪门贵女，现在发达了，管理着一个大公司，公司那么大，现在缺少信任可靠的人帮忙打理。王母一听儿子需要人，立刻带上了王浩宇的二姨母。三表弟、四舅舅和大表嫂浩浩荡荡杀进了张氏大楼。小助理特意拍下了他们的高清视频，分享给我一起吃瓜。视频里，王母昂着脑袋，掐着腰，立在办公区最中央。他面前站着面色铁青的王浩宇，身后是满眼愤怒的张小云。我的儿啊，你结婚这么大的事情，怎么也不通知家里一声，就私下决定了呢？要不是我过来，是不是连儿媳妇的面都见不得？我知道他家有钱，可我是长辈呀、啊。他怎么可以羞辱我这个婆婆呢？人家娶媳妇都能喝到媳妇敬茶，我喝不到就算了。
，在大门口就差点被人赶走，还要叫警察抓我，我的命好苦啊！说着说着，王母就呜咽着哭了起来。儿子，他他太欺负人了。王浩宇赶紧上前解释：“妈，误会，都是误会。小云以为是专门来公司乞讨闹事的，所以才叫保安把你们赶走的。乞讨闹事，果然是有钱人了，看不起我们。我们就是穿的没那么好，怎么就成了乞讨的？”我们身上脏吗臭吗？凭什么连解释都不听？眼看母亲苍老的面容和粗糙的手，王浩宇就想起自己求学的卑微和曾经找工作的低三下四。他在转头看向张小云时的眼神就变得狠厉起来。张小云顿时委屈了，他怎么会知道穿得像乞丐似的几个人，居然是王浩宇的亲戚？浩宇，你听我说。他刚要解释，就被王浩宇的二姨给打断了。王二姨是个嘴皮子利索的，说话像机关枪一样喷射而出。哎呦，真是有了媳妇忘了娘啊！浩宇，你妈一个人拉扯你长大可不容易，你不能丧良心。看你娶了个什么东西，打扮的花里胡哨，是想勾引谁？当初你妈为了养你，真是当牛做马，累得腰都直不起来。你可要孝顺啊！其他亲戚也你一言我一语的附和着。就是，浩宇啊，你既然娶老婆了，就应该把你妈接过来赡养，让你媳妇好好伺候她。你媳妇虽然没有敬茶，但你妈她也不是个小心眼的人，相处久了就是一家人。王母眼珠子一转，捂着脸道。我怎么能打搅他们小两口过日子？我是个劳碌命，看到浩宇过得好，我就很开心了，哪里还奢求什么赡养？妈，舅舅说的对，你以后就过来跟我们一起住吧，我和小云一定好好孝顺你。你等下就跟我们一起到新家去吧。张小云慌了，一个劲儿摇着王浩宇的胳膊，他根本不想和王母住在一起。王浩宇转头握住张小云的手，没给他拒绝的机会。小云，啊，我知道你是个善良的好女孩，我妈养我这么大不容易，以后我妈就拜托给你了。你一定要好好照顾他。张小云的牙都要咬碎了，却也只能允许这帮人踏进他的新家。不光如此，连王家那些亲戚都如愿的进入了张氏公司。他们照顾王母有功，自然是要被厚待。小助理给我的视频里，王家一大群亲戚围在公司大厅叽叽喳喳，水泄不通。姐，你真是太有福了，生了这么个好儿子。二姨是最知道怎么说能让王母高兴的。浩宇，你是个知道感恩的好孩子，咱家就属你最出息。一脸得意的王浩宇。很快就恢复了本性，忘记了自己还只是个赘婿。他开始大吹大擂，指着公司就讲述自己如何历经万难，开创了一个辉煌。然后，王浩宇的二姨进了采购，四舅担任客户经理，三表弟去了售后，大表嫂成了财务。张小云一家子人怎么能眼看自己闺女的东西落在外人手里？他们也找来了不少信任的人安插进了张氏，瞬间整个公司开启了为张家族模式。在如此情况下，好多我培养起来的得力干将陆续递出辞职，另谋出路。当然，大多数被我收进了故事，可把梁倩倩高兴坏了，只夸我是她的福星。梁氏的股东在我连接几个大单之后，也都不得不承认我的实力。张氏越来越乱，张王两拨人谁也不让谁相互挖坑，相互使绊子拖后腿。前三年从未亏损过的公司，在第四年结算时居然赔掉了一个小目标，可把张小云差点气死，扬言要把他们都赶出公司。王浩宇又跪在了张小云面前，而这次张父张母都不同意赶人了。因为他们把自家亲戚全都安插了进去，也许是张小云终于发现没有我公司，他玩不转；也许是现在张氏股份已经被王家分割出去了太多，而我手里的百分之十成为了两家人争夺的关键。在我离开张氏的半年后，张小云哭着要和我见面，但是我拒绝了。第二天，梁倩倩约我去餐厅吃饭，我在一楼花店里选了束玫瑰。我刚到地方，一个人影冲了出来，他看起来真的憔悴了很多。大学时我一直痴迷的那双泛着光的大眼睛。已经一点星星也看不见了。时隔许久，再一次看到他，我发现我真的想不起来，我到底喜欢他什么。张小云将我手中的玫瑰抢走，紧紧抱在怀里。小马哥，你以前总是送我玫瑰，你说过只有我配得上这娇嫩的玫瑰，现在你就要把花送给别人。小马哥，你回来好不好？我真的错了，你不知道我最近过得多痛苦。我没想到王浩宇的家人居然这么无耻。我冷笑，王浩宇家人无耻有什么奇怪？只能说遗传吧。王浩宇他妈非要跟我们住在一起，他五点就起床来敲我的门，还说什么要省钱，把我请的保姆给辞退了。他倒是做菜，可明知道我花生过敏，却偏要往饭菜里加花生，说我矫情，多吃点就有抵抗力了。他妈还打碎了我的花瓶，就是你送给我的那个，我一直摆放在卧室没有动，我心里还是有你的。我摆了摆手，并不想听他的家长里短，他却不停地继续说。最可气的是王浩宇，他不但不站在我这边。还说他妈养他不容易，让我好好孝顺，甚至把主卧让给他妈住，那可是我们的房间，凭什么呀？小马哥，我就知道你心里还有我，跟我回去吧，只要你站在那里
，没人敢欺负我，我好恨呐！当初王浩宇拿着我仅剩的钱跑了，要不是你，我恐怕都要流落街头了。小马哥，你回来，我保证以后好好对你。张总、张夫人、张女士，你是不是忘记自己已经结婚了？我一个与你毫不相干的人，凭什么要关心你受不受委屈？你给我让开，我还有事，浪费我这么长时间。当初可是你甩了我呀，现在你又哭什么？说完，我就准备离开。张小马。你不能这么对我，别走。等等，既然如此，当初的股份看在我们以往的情谊，你还给我好不好？终于说到重点了，我起了兴趣，又转头看着他，我要高于市价十倍的价格。张小云一下变了脸，他一直楚楚可怜的表情绷不住了，变得狰狞起来。你这是趁火打劫，不然呢？张小云，你该不会以为我会把这些股份直接送给你吧？被我说中心思的张小云顿时有些羞耻，他不服气的大喊：“那本来就是我家的东西。”让你还给我是天经地义，看来你还把我当成被你呼之即来挥之即去的了。你不愿意给，有的是人愿意给，或者我白送给王浩宇，他应该不会不要的。张小云脸色一下变得惨白，眼泪都快出来了。一看他哭，我更想笑了。但是梁倩倩还在等我，我可没工夫和她耗了。五倍、八倍，你搞清楚实际情况，你有什么资格和我讨价还价？你不要我就走了。最后，张小云到底是咬着牙买下了我手里的股份。我路上又买了一束更加鲜红娇艳的玫瑰，梁倩倩看到玫瑰时应该特别开心，当然得到了一大笔钱的我更开心了。这几年在张氏的辛苦钱也算是回本了。第二天我刚接待完客户，正准备休息一会，以前从张氏跳槽过来的一个小跟班突然来到我办公室。刘哥，你快打开手机看看。我打开手机，居然是张氏的总裁办公室呢，应该是被人偷偷录下了的，画面稍微有些不清晰。王浩宇竟然打了张小云一巴掌。王浩宇，你凭什么打我？张小云，你昨晚偷偷跑去找刘小马，真当别人都是傻子？你已经和我结婚了，还去找别的男人？你个贱人！是，我是去找刘小马了。我为什么不能去找他？你看看你个废物，几个大单都被你弄丢了。自从你回来之后，公司就开始走下坡路。你现在满脑子都是刘小马，我有什么错？你至于天天拿我和他比较吗？他要是真的那么好，你当初怎么会放弃他？都是你自己管理不善，一个草包还想自己管控公司，什么都不会，还瞎指挥。张小云压根没有想过自己的问题，而是把错全都推到了王浩宇身上。还不是你家那群穷鬼在公司到处捞钱，亏空了公司几千万，现在资金链断了，你说怎么办？穷鬼，好啊，你就是看不起我，看不起我的家人。你和你爸妈以前就觉得我家穷，张氏上次就活该差点倒闭。要不是刘小马那个傻子愿意帮你，你家早就完蛋了，还在这里装什么大小姐？就这样，俩人你一言我一语的吵了半个小时，最后不欢而散。半个月后。梁倩倩神神秘秘将一个文件袋交给了我，打开一看，居然是张氏的产品核心科技。这玩意恐怕天天被张小云带在身边，我在张氏有人脉也还没弄到手呢。你猜是谁给我的？是王浩宇给我的。王浩宇染上了赌博，在外面欠了一屁股债，被债主找上门了，不给钱就要折断他的手。他哪有那么多钱还债呢？可是这个月再拿不出来。我晃了晃手里的文件，所以他就想办法把张小云手里的产品信息偷了出来。打算卖个好价钱应急，你给了多少钱？给多了，岂不是要帮他渡过难关？他要一个数，但我只给了十分之一。我说要确定东西是不是真的，剩下的下个月再给。不需要下个月了，我摸了摸下巴，只需要来个曝光，再引导一下舆论。张氏这次是彻底完了。我的新品比张氏的早发布了一星期，据说张小云看完我的新品后，魂不守舍，躲在办公室一整天。很快他就没工夫躲了，因为偷税漏税。产品质量不合格收回扣，各个部门都来找他喝茶聊人生。张小云的公司彻底完了，王浩宇第一时间扔出了离婚协议。当初我走了就不该回来，你还是跟以前一样，废物没用，赶紧签字吧，别耽误我的美好人生。张小云几日没有睡好，整个人都没精神。再看此刻，王浩宇一脸嫌弃，他整个人都要崩溃了。王浩宇，我为了你甩了刘小马，被所有人戳着脊梁骨骂，现在公司破产了，你丢下我就想跑，这怎么能怪我呢？是你自己不爱刘小马的。你不过是把他当成了赚钱工具罢了。是你告诉我，刘小马太强了，你害怕自己的地位不稳。至于公司，王浩宇撇了撇嘴，哼，你自己没本事，凭什么怪我？张小云接过离婚协议，看了两眼，咬牙道：“要我赔偿你一个亿？你值一个亿吗？还有我的青春损失费啊！还有，你看看你现在这副不死不活的样子，就算刘小马还在，也不会要你。活该，我真是活该。刘小马对我多好啊，我怎么就鬼迷心窍，非要和你在一起？”你都抛弃了我一次，我居然不长记性。张小云看着乱七八糟的公司和收拾东西准备离开的员工，他胡乱的点头，自言自语。
。张小云再次抬头看向王浩宇，他双眼泛着血红，有些癫狂的拿出他的贷款和透支的信用卡。既然你想离婚，那么债务咱们也分一下吧。王浩宇得知自己被张小云摆了一道，顿时面色狰狞。张小云，你个不要脸的女人！以前我要不是看你有点臭钱，你以为我会要你？你居然敢把债务加在我身上，看我怎么收拾你！最后他们闹上了法庭。张小云告王浩宇盗取商业机密，王浩宇告张小云自私抵押公司，外加离婚的财产分割。最让张小云崩溃的是，张父张母一听到张小云背上了巨额债务，直接发文和女儿断绝了亲子关系。一夕之间，张小云又变得一无所有，甚至比上次还要惨。听说离婚官司还没打完呢，王浩宇就消失不见了。后来才知道，王浩宇因为赌博签了三个亿的欠条，他还以为张家很有钱呢。债主得知张氏破产，都在满世界找王浩宇。这天天气正好，我和梁倩倩刚出公司大门，就见一个人影冲了过来。仔细一看，原来是张小云。张小云一身脏衣服，不知道多久没洗澡了，浑身散发出一股恶臭。看见我后，他蜡黄的脸上满是激动。小马，都是我的错，这世上只有你对我最好。小马，你原谅我吧，再给我一次机会，我一定做个贤惠的妻子，永远陪在你身边。他嚎啕大哭，眼泪在脸上冲出两道沟壑。我现在才知道，我爱的人一直都是你。我们一起东山再起，好不好？张小姐，有的亏吃一次就够了，我凭什么要陪你东山再起？行了，你走吧，不要浪费我的时间。说完，我和梁倩倩就转身离开了。儿啊，妈妈好像把事搞砸了，现在弄得你媳妇要跟你离婚。这次听她的语气，她像是来真的。妈，你们又怎么了？怎么又会闹到她要跟我离婚的处境了？你是不是又说了什么不该说的事啊？你爸不是受伤住院了吗？现在需要五万块钱动手术，我身上没有钱，所以我就找他要钱。哪有他这样做儿媳妇的？公共住院，一分钱不给也就算了，就连过来照顾一下也不肯。妈，我的钱不是在你那里存着吗？你干嘛要去找他要钱？你这不是自作自受吗？儿啊，妈，就跟你说实话吧，你的钱是在我这里存着不假，但是前一段时间，我跟你爸爸看你大哥他们可怜。毕竟你大哥大嫂他们都结婚五年了，一直都没有能买上一套房子，他们一家都是在外面租房子住。我跟你爸爸就寻思着，你放在我这里也有个二三十万左右，加上我跟你爸爸的存款，也是能够给他们买一套房子的。所以，我跟你爸爸就把钱全部给了他们，让他们买了房子。可没想，你爸爸现在出了这样的问题，我们也是实在没有办法了，才会去找你媳妇拿点钱。可你媳妇也太不像样了，还没有说上几句，就一大堆借口。我当时就忍不住说了她几句，然后就成这样了。妈，我可是你的亲儿子呀，你怎么都没有跟我商量一下，就把我的钱给了大哥他们呢？儿啊，现在不是说这事的时候，现在是你爸爸要紧，现在没有钱过来，医院没有办法帮忙动手术的。哎，妈呀，你要我怎么说你啊？那你有跟我大哥他们联系了没？他们现在怎么说的？自从你爸爸出事后。我找了你大哥他们一次，他们说让我找人先你爸爸送到医院，看看是什么情况再说。可是医院检查出来后，我就联系不上你大哥大嫂他们了，他们的手机现在都是在关机状态。我也是实在没有办法，才去找你媳妇的，让他拿八万块钱过来，然后在医院帮忙照顾你爸爸的。可是我没想到，他竟然如此无情，一分钱不给，还不愿意过来照顾。现在还说要跟你离婚，我现在都不知道怎么办了。妈，不是我想说你，就你这么老实偏心，大哥他们，换做是我，我也会跟你生气的。当初我把钱交给你保管，我也是想着你跟爸爸的日子能过得好一点，可你却偷偷把钱给了我大哥。儿啊，妈不错都错了，你就不要再说了，你还是赶紧联系一下你媳妇，想办法让她把钱给我转过来吧。我怎么联系她？现在被你这么一闹，她都要跟我离婚了，我还怎么去找她？而且你把我的钱也给了大哥他们，我现在都不知道怎么面对他了。儿啊，就算妈求你了，赶紧帮忙想想办法吧。你爸爸现在疼的不行，需要马上动手术啊。哎，好了，我去找找你儿媳妇吧，看看她怎么说。十分钟后，老婆，我妈跟我说了你们刚刚的事，对不起啊，老婆，刚刚是我妈的错，你就不要跟她计较了。不要跟我说对不起，我已经决定跟你离婚了。你妈这样对待我，我真的是受够了。老婆，你先不要生气了。我又没有怎么给你，你为什么要跟我离婚呢？还有我爸爸现在情况也十分不好，我这边实在是拿不出钱了。我知道你手里还有一点存款，你就先拿出帮帮忙，好吗？你还要不要个脸了？你平日里都是在花我的钱，家里的开支又那么的大，我哪里还能有存款？如果你要钱，
，那你就应该去找你妈要，毕竟你的钱一直都交给你妈妈保管的。我们结婚这些年来，不仅孩子要靠我一个人养，就连你也要靠我给养着。难道现在你还要我养你们全家吗？你对我好，我也对你好，好坏都是相互的。你们不仁，休怪我不义。毕竟当初我生孩子的时候，是你们先绝情的。平日里你爸妈对你大哥大嫂家那么的好，现在你爸爸出事了。那就应该是他们去帮忙和孝顺的，所以你就别来找我了。你总不能好处我轮不上，出钱出力的时候就轮到我了吧？这世上哪有这种道理的？你们简直就是欺人太甚了。平时你妈帮你大哥大嫂带小孩、做饭、洗衣服，可是我呢，这些都得是靠我自己忙活着。是我妈看我辛苦，不远千里来帮我带孩子，所以我要孝顺的是我妈，而不是你妈。你还不知道吧？你让你妈保管的钱。现在都让你妈给你大哥他们买房了，你根本就是一个大麻瓜。老婆，现在不是你翻旧账的时候，现在是我爸爸的病情要紧，你就先放下成见，把钱给我爸爸，这要先吧。我哪里有钱呀？这些年你们吃我的，喝我的，花我的，把我的全部都压榨完了，我又不是印刷机，我哪有那么多钱呢？还有我告诉你，你用自己的钱给你爸看病，我没话说，但想用我的钱，门都没有，我就算有钱，我也不可能给你的。老婆。我爸妈都老了，你就揪着以前的事跟他们计较那么多干嘛呢？难道现在我爸爸这个样子了，你就不管不顾吗？你怎么还好意思这样说我的？我看你们呀，就是欺负我上瘾了，什么帽子都想往我头上扣。那我问问你，这些年来我受到的委屈，我该说给谁听啊？你们一家就是白眼狼。老婆，你就不要再说了，现在是我爸爸要紧，你还是赶紧拿钱给我爸爸看病吧。有什么事，等治疗好我爸爸，我们回家再说。到时候我一定给你个解释的。不用了，我已经决定跟你离婚了，所以你给不给解释都一样的。我最后告诉你一次，我是不会给你们拿钱出来的，也不会去照顾你爸爸的。至于应该是谁拿钱出来，是谁去照顾你爸爸，我想我不用跟你说了吧。毕竟谁拿了你爸妈的好处，就应该是谁就去处理的。老婆，我爸妈身边现在没钱了，之所以我妈帮我保管钱，她还不是怕我们乱花钱，所以帮我们存起来的。呵呵呵，你就是一个大麻瓜。你爸妈哪里给你存起来了？他们是给你大哥他们买房子了。这里就能看出你妈到底有多偏心，还有用你的钱去给你大哥买房，她是有多么不把我们放在眼里呀、啊？老婆，我知道这件事是我妈做的不对，但是她不做都做了，我们就不要去计较了。现在是我爸爸的病情要紧，我们还是放下成久，先把钱给他治疗吧。呵呵呵，我说了这么多，你还是在维护你妈妈？你可有把我当成你的老婆吗？哎，我们就不要再说了。我们还是离婚吧，我们的感情就到此为止吧。你这两天抽空回来一下，我们去民政局把手续办了，这样对你、对我、对大家都好。老婆，不要啊！看到这里，你会支持老婆离婚吗？你这个老东西，我今天就把花撂在这里。这婚我跟你女儿离定了，你告诉她，我在民政局等着她来办离婚手续。她要是不来，我跟你这个老东西没完。王浩宇，你是不是脑子进水了？敢在这里跟我大呼小叫的，竟然还要跟我大女儿离婚？老东西！你之前不是一直在我背后跟街坊邻居说我这也不好那也不好吗？说我一直赖着小云不和他离婚吗？今天我要和小云离婚了，你不应该感到开心吗？王浩宇，你们离婚了，孩子还那么小，你让孩子今后怎么办啊？我完全可以请保姆来照顾孩子，而且在这个家除了孩子，也没有什么值得我去留恋的。浩宇对自己的岳母说完狠话之后，头也不回的直接离开了。这时岳母才意识到事情的严重性，于是她赶紧拨通大女儿的电话：“小云，不好了。”家里出大事了，不知道浩宇搭错了哪根筋，说一定要和你去民政局离婚，我现在怎么样都拦不住啊！妈，这到底又是怎么回事啊？是不是你又做了什么过分的事啊？不然浩宇不可能没事找事要和我离婚的。你爸不是住院准备要动手术了吗？我就想让你老公放下公司的事情，回来照顾你爸几天。你弟弟离家那么远，回来肯定不方便。你和老二都是女生，就更加不方便了。我让他顺便再把动手术需要三十万的钱给交了。谁知道你老公一听就满脸的不乐意了，之后竟然还和我吵了起来。我就没见过哪个女婿是这样子做人的。现在他非要和你离婚了，妈，你怎么那么糊涂啊？爸动手术的费用，我昨天不是打给你了吗？本来这么多年，你们老是要我和浩宇给钱，你们他心里就不舒服了。现在你还要他出爸动手术的钱了，他能不生气吗？再说了，从小到大你们做任何事情都是偏袒我弟弟。你弟弟昨天说要换一辆新车。然后打电话给我说钱不够，所以我就把你给我的钱全部给了你弟弟了。妈，弟弟在你心里还没有老爸重要吗？
，那可是我给爸爸要动手术的救命钱呢、啊。你现在让我爸动不了手术了，你说怎么办呢、啊？我这不是想着还有你和浩宇吗？反正你们收入那么高，也不缺那三十万吧？那爸动手术需要三十万的事情，你跟弟弟说了吗？没说，他都跟我要钱了，我当然要给他呀。妈，手心手背都是肉，可是你怎么就那么偏心弟弟呢？就没想过让他一起承担点，反而一再的纵容他。你现在不就是在逼我继续掏钱呗？你们这样做也太让我寒心了吧，小云，都是妈的错，你先把住院费交了，再来说我好吗？小云没等母亲说完，就挂了电话，随后又给浩宇打去了电话。老公，刚刚你和我妈吵架的事情，我也是才知道，我跟你道歉，对不起，你就别生气了。对不起有什么用？如果对不起有用，那这个世界上还需要法律来干嘛？你妈之前不是一直想让我和你离婚吗？顺便把所有的钱都给分了，然后再给你弟吗？我现在就在民政局等着你。你赶紧把公司的事情放下，赶过来，我们把离婚手续给办了。老公，我知道错了，这一切都是我的错。你先消消火先，我爸毕竟快要动手术了，急需要钱呢、啊。你能不能把我爸的手术费先给交了呀？为什么你爸住院就一定要你出呢？不应该是让你们三姐弟一起出吗？小舅子不仅不承担，还拿你爸需要动手术的钱去买车。你妈现在还想让我们出钱，当真是把我们当提款机了吗？我们赚的再多的钱，那也是我们辛辛苦苦赚来的。还有，我现在手上也没钱了。老公。你放心吧，这笔钱我肯定会去要回来的。他不给我，我就去起诉他。我妈和我通话记录我都录好音了。现在需要动手术的毕竟是我爸，我不能见死不救啊。那是你爸，又不是我爸，不要拿任何道德来绑架我。女婿没有任何义务来赡养老丈人和丈母娘的。你难道忘了当初你爸妈是有多么的看不起我吗？当初你嫁给我的时候，他们可是极力反对，彼此威胁不同意你嫁给我吗？要不是这些年我们努力创业赚钱了，他们会看得起我吗？现在公司赚钱了。越做越大了，你妈就想着从你身上捞钱拿去补贴你弟弟。当初创业的时候，叫你爸妈借个五万都不肯借，你妈当场就生气了，说我一个乡下出来的，没背景没经济，还想创业，真是痴人说梦。你妈当时说的话有多难听，你又不是不知道。到最后，我还是跟我大学同学借的。为了创业，我露宿街头，饿了我喝自来水，吃泡面。终于经过不断努力，我成功了。可是现在，你妈和小舅子就想来夺取。老公。你大人有大量，就不要和他们眉目短浅的人一般见识了。我和你是大学一直走到现在的，我不嫌弃你的出身，我不图你的钱，我一路陪着你走过来的，你就看在我的面子上，就不要跟他们计较了。我是真的一点都不想和他们打交道，最好一辈子都没有交集的。所以这些年我一直都是能躲他们就躲。可是现在你妈真的是越来越过分了，不仅要我出钱，还要我放下公司的事情照顾你爸。我说你妈怎么这么不要脸啊？不知道叫你弟请假回来照顾吗？你再看看。你生孩子的时候都不见你妈来帮忙，你弟媳生孩子，他却是出钱又出力，还把孩子带到了上小学。现在年纪老了，看到你这个大女儿赚钱了，就想着什么都让你来承担。如果解决不好你爸妈偏心的毛病，我是不会回家的，也不会再拿钱出来的，除非等离婚的时候再来分家产。老公，我心里一直都知道我爸妈偏心了点，但他们毕竟都是我的亲生父母啊，你就别生气了好吗？你再给我一些时间，我现在好好的和他们沟通沟通，事情肯定能解决的。小云。这样的话你已经说了无数遍了，可是最后都不了了之了。虽然我现在没有父母了，也只有你和孩子是我最亲的人，所以开始的时候我把你爸妈当做亲生父母一样对待。可是后来我发现，你妈就是个无底洞，也不知道感恩，总想在咱们身上索取。反正这次你不解决好事情的话，我是肯定不会再拿钱了。该给的我们已经给了，该尽的义务我们也已经尽到了。老公，你不会那么无情吧？医院前面都打电话给我，催着交钱呢。要不然你还是去医院。把我爸动手术费那三十万给交了先，其他的事情我们再慢慢解决，我肯定会让你满意的。张小云，你真以为我还会相信你说的话吗？我告诉你，你如果想好了离婚，就快点来民政局，我在民政局等着你。至于其他的，就不用再说了。浩宇说完就挂断了电话，不给小云任何解释的机会。而老丈人这边，医院又催他交手术费了。老婆子，我说你到底是怎么回事啊？你怎么还不拿钱来医院啊？医院又来催我交钱要动手术了。老头子，那个没良心的女婿不给我钱，我哪有钱给医院呢？我现在正烦着呢。你昨天晚上不是说小云已经给了三十万给你了吗？怎么现在又问浩宇要钱呢？这到底是给了还是没给啊？昨天小云确实给了我三十万，今天我本来叫大女婿放下他公司的事情，来照顾你几天，顺便再叫他给三十万，谁知道他没有给我三十万，竟然还跟我吵了一架。既然小云已经给你三十万了，你干嘛还要跟大女婿拿三十万？昨天和你打完电话。就接到了老三的电话，他说要换新车，还差三十万不够啊，于是就把小云前面给我的三十万都给老三拿去买车了。你这个老婆子怎么这么犯浑啊
，小云给你的三十万，那可都是我的救命钱啊！平时你怎么偏心老三就算了，真是没有想到，我们夫妻几十年的感情，你连我的生命都放到一边不顾了吗？在你心里，我的命竟然不比老三买车重要？我在想着，反正小云和浩宇有的是钱，也不缺那三十万，所以我就把钱给老三买车了。没有钱，还可以继续问小云或者浩宇要啊。你这个老太婆真的是糊涂至极！我没钱动手术，你就等着给我收尸吧！这是让我等死算了！你快点让老三把钱还回来，要不然我去那里找钱动手术，一身的老骨头了。不行，老三是我唯一的儿子，他既然要钱买车，我肯定要给的。还有，我已经把这件事情跟老大说了，他肯定还会给我三十万拿给你动手术的，你就放一百二十个心吧。动手术的不是你，要换作是你，我看你比我还要着急。老丈人说完就挂了电话。随后马上拨通了老三的电话，大声吵吵：“老三，昨晚你妈是不是给你打了三十万块钱？”“对啊，爸，我昨天去订了一辆宝马车，要六十万，我手上只有三十万，还差三十万不够，所以就叫妈给我了啊。”“你这个混账东西，那是你爸我动手术救命钱啊！你怎么好意思伸手要这个钱去买车呀？真是气死我了！不就是拿了你们三十万，你至于就打电话来训我吗？再说了，你没钱动手术，问大姐和大姐夫要不就行了吗？他们有的是钱，我可是你唯一的儿子。”你们的钱全部都属于我的，我怎么生了你这个混账小子？我生病住院要动手术，急需要三十万。你妈难道没跟你提过这件事情吗？妈没有和我说啊。就算说了，我离你们那么远，我公司还有那么多事情要忙，肯定不得空回去照顾你啊。大姐和大姐夫离你们那么近，你们有事不是一直找他们的吗？大姐作为老大，而且他家还那么有钱，你们两个养老或者有什么事情本身就该他管啊。你这个腻子，这是要气死我！这些大逆不道的话，你怎么说得出口啊？你也是我儿子。你更加有义务管了，只是你大姐为人孝顺，尊重长辈，顾大局，她不想和你们计较那么多而已。你妈给你的三十万，就是你大姐给我的手术费。你现在赶紧把钱转给我，我这边急需要动手术，医院也一直在催我交钱。这钱我是不会给你的，我从妈的手上拿过来的钱，凭什么转给你啊？你要是真的没钱，你去找我妈要吧。实在不行你就问大姐，再给你三十万，要不然你就问二姐吧。虽然二姐没有大姐有钱，但是三十万我觉得二姐挤一挤还是能拿得出来的，有他们管着。你们怎么也轮不到我最小的管啊！你这是要气死我了！我问你，这么多年来，你们三姐弟从小到大，是不是你花的钱最多？你妈对你也是偏心至极了。你买房子的时候，首付需要五十万，是不是我们给的？后面你买车要二十万，是不是也是我和你妈全款帮你买的？你大姐、二姐自从读大学之后，我们一分钱都没有给过他们资助啊，反倒是为了你问他们拿了很多。你把爸妈的钱都拿完了，我们手上都没有钱了，我找你妈有什么用？她就是个老太婆，那三十万就是你大姐给我的救命钱，再去找你大姐要。就算你大姐同意，你姐夫肯定也不会同意的，因为你拿了三十万，你大姐夫已经知道了，现在正在闹着和你大姐离婚呢。离婚了更好啊，他们的财产就可以分了，到时候大姐的钱都是咱们的了。再说了，大姐二姐他们也是你亲闺女，你去找他们吧，反正我是不会给你钱的。而且那俩车我已经交了十万块钱的定金了，我要是不按时去提车，到时候我就违约了，我就要亏十万块钱了。好了，不跟你说了，我现在还有事要忙。老三说完，竟然直接挂了电话。父亲无奈，只能鼓起勇气给二女儿打去电话。老二，你现在有空吗？爸有件事想跟你商量一下。爸，我现在不忙，你这时候打电话来是有什么事情吗？我的好闺女是这样的，爸现在生病住院了，急需动手术，医院现在在催我交三十万手术费，要是不交的话，就不给你爸我安排手术。你看你能给三十万给我，先把手术费交了吗？你动手术的钱不应该问大姐给或者弟弟给吗？从小到大，你和妈对我不疼不爱的，你找我干嘛？从我懂事以来，你们都没有帮过我任何忙。我和大姐读大学是怎么样念完的？你们有帮衬过我们吗？都是爸爸的错。可是现在爸爸也是没办法了，所以才打电话给你的。你大姐昨天本来给了三十万，你妈却把这三十万给了你弟。你弟弟拿了钱后也不还，还说他最小。你们不管我，他也不还。但是你大姐已经给过钱，爸拉不下这老脸再去问你大姐要啊！爸，我不是不想管你，只是当初我结婚要买房的时候还差八万，不够首付。弟弟是怎么说我的？说我是嫁出去的女儿，就是泼出去的水，就算是有，也全部是他的钱，就算借给别人，也不会借给我的。还信誓旦旦地说，你和妈有他这么一个儿子，给他养老就行了。我和大姐是嫁出去的，就是外人了，不需要我和大姐来管你们的。小弟说这些话的时候，就像一根刺一样。深深扎到我的心里，这个事情我永远也不会忘记的。话说回来，就觉得奇怪了，我就感觉小弟就不是我的亲弟弟一样。老二，你别胡说，他就是你的亲弟弟，只是被你妈宠坏了。你买房的时候，那不是也赶上你弟弟也要买房吗？这不就没有钱给你了？
。再说我那时候想着养儿防老，就没有照顾到你的感受。那后面小弟又买了一辆新车是怎么回事？那辆车可是值二十万呢、啊，他还在我面前炫耀说你们全款帮他买的。爸，其实这些事情我都是很清楚的。本来你们所有的钱都给了小弟，你们有什么事情就应该小弟来管的。还有就是，我只是一个小小的职工。之前买房首付的钱，接大姐都还没还清了，我有钱也不敢拿出来帮你啊。要是我老公知道了，肯定会和我离婚的。要是大姐知道了，以后有什么事情也别奢求大姐会帮我了。其实这些所有的问题，就是出在小弟的身上。大姐不是没给过你们钱，一直以来都是你们太宠爱小弟了，才导致今天这样的结局。我觉得你还是想办法找他把钱要回来吧。老二挂完电话之后，父亲最终还是无奈的给大女儿打去了电话。爸，你打电话来给我。我就知道是什么事情了，除了动手术前的事情，其他任何事情都可以说。老大，我知道你妈妈把钱给了你弟弟，是你妈妈的不对。我也打电话给老三了，可是你弟弟根本就不管我的死活，一分钱都不肯给我啊。我也问了老二，他也拒绝帮我出手术费的事情。本来你妈做的就不对了，我也没脸再跟你们开口要钱。但是通过这个事情，我算是看明白了，老二、老三都是靠不住，事情被你妈弄成了这样。如果你再不帮我出手术费的话，我这把老骨头就这样交代在这里，你能不能好好劝说浩宇，先帮我交了手术费先？爸，不是我狠心，都是你们平时太偏心了。该承担的义务我们已经做了，不该承担的义务我也都承担了。现在浩宇已经和我提出了离婚，你动手术还需要钱的事情，我是真的帮不了了。小云，浩宇为什么要和你离婚呢？是不是因为你妈拿三十万给你弟的事情呢？如果真的是因为这个事情，就算我不动手术，我也死不瞑目啊！你们千万别冲动离婚啊！爸爸真的是对不起你和老二啊，都怪爸爸以前太偏心了。小云，你看这样行不行？我把我们现在住的房子先过户给你和浩宇。爸，说真的，其实你也不用这样做的，你毕竟是我爸，我不可能做到不管你的。手术费的事，等下我会想办法帮你交了的。闺女，爸保证以后再也不会偏心了。就在这时，丈母娘赶到了医院。老婆子，你来的正好，我有件事要和你说，我已经决定。要把咱们现在住的这套房子过户给小云，你不能反对啊！这也是我唯一能做的事情了。我们已经太对不起小鱼和浩宇了。这些年为了小儿子一直向他们索取，自始至终我们亏欠老大和老二太多了，特别是老大啊！你这老头子是不是老糊涂了？再说什么糊涂话呀！我是不会同意把房子过户给老大的，要给也是给我儿子的。养儿能防老，你懂不懂啊？哪有嫁出去的女儿回来继承家产的？再说了。老大那么有钱，根本就不需要。你知道我这个手术费是谁帮我交的吗？肯定是我这个老太婆起作用啊！我打电话给老大，他就肯定不会袖手旁观的，肯定会再帮你出三十万的手术费的。再说了，父母之恩大于天，他敢不给？你这个老太婆有困难就知道找老大，有好处就全部给老三。我昨天是落下老脸来问老大帮交的手术费，可是你知道我打电话问老三要回那二十万手术费的时候，你知道他是怎么说的吗？他怎么说的？你是他亲爸爸，你要是好好问他，他肯定会给你的呀。你错了，他一分钱都不给，还说以后都不会管我。他说如果把三十万给回我，他就买不了宝马车了。在老三心里，我这把老骨头都还没他一辆破宝马车重要。要是把钱给回我，他就要赔偿十万块钱的定金。我可是他的父亲呢、啊，既然都不愿意损失十万块钱，从小到大，我们一直太过于宠爱儿子，换回来的却是这种报恩方式。老头子。你是在骗我的吧？儿子什么样的性格，从小到大我最清楚的了，是不是老大或者老二在中间挑拨你和老三之间的关系啊？真的是他们挑拨你们父子关系，我是绝对不会放过他们两个的。以前我给老三带孩子的那几年，老三对我可好了，有什么好处，第一时间就想到我这个母亲。这么多年我没有白白宠他，以后我也会毫无条件的宠着老三。谁叫他是我唯一的儿子？老大、老二那都是嫁出的丫头。我可没指望他们会给我养老。你跟老三带孩子的时候，那是因为老三心里一直惦记着咱们的退休金和存款。如果不是这些年你把存款全部给了老三，我今天动手术的费用用得着低三下四的求着子女们给钱吗？你这个老头子，老三在我心里一直都是最孝顺、最懂事的。反正我不会相信你说的这些话，待会我自己问问老三就清楚了。我后来又给老二打去了电话，才知道当初闺女跟我们借钱凑首付，我们没有借给她。最后他没办法，才跟老大借了。都十年了，老二当年跟老大借的钱，至今还没还清呢。这么多年了，也不知道他吃了多少苦，受了多少罪。再加上老三对他二姐说的那些话，真的把老二给伤到了。那都是嫁出去的丫头片子，我们凭什么要借钱给他？当初老三说的句句都是理。
，把钱借给老二，那就是给他婆家了，到时候一分都要不回来。老太婆，你怎么到现在还是这样的想法啊？我通过这次住院，算是彻底想明白了。不管是儿子也好，还是闺女也罢，身体真正病倒需要钱的时候，才知道哪个是最孝顺的。所以以后养老我只有靠老大了。现在我们每个月还有个几千块钱退休金，平常各种开销够咱们生活费。要是哪一天我不在了，谁来管你？到时候我看你怎么办。老头子，就算老三、老二不管我，老大肯定会管我的。我就一个老太婆，也花不了什么钱。老大赚一年的钱，养我一辈子都足够了。这些年我们太过于偏心了，导致女婿要和小云闹离婚了。好好的一个家，就这样支离破碎了。我们也是有责任的。我看你这个老太婆，怎么就无动于衷？你瞎操心什么呀？这只不过是浩宇和小云吵架闹脾气而已。而且你明天就要做手术了。浩宇竟然在这种紧要关头还要和你说这些事情，分明就是想让你担心。他就是在这挑拨离间你和老三的感情啊！不是浩宇告诉我的，是我自己打电话给小云的。他说浩宇要和他离婚，还在弄家产分配的事情。这其中那个最大的原因就是我们太过于偏心宠爱老三了，所以浩宇觉得很不公平。你就这么盼望他们离婚吗？就算离婚了，小云不是还能分到很多钱吗？一辈子不工作都不愁吃喝的，条件那么好。就算再嫁也行的，不嫁那是最好的。到时候所有的钱就可以留给老三的儿子，那我们可就是发了，我们不用操心这些事情的。我觉得只要老大能赚大钱就行了。我担心小翠到时候再嫁，遇到一个不是好男人怎么办？你这个老太婆就想着老大的钱，从来没关心过自己闺女的家庭。我哪有不关心了？再说了，难道一定要把咱们的房子过户给小云他们来稳住浩宇不闹离婚吗？我个人觉得，大不了以后咱们对三个娃都公平些就行了。你满嘴胡话，你说到能做到吗？我怕到时候用不了多久，小儿子在你面前装下可怜，或者说在生活上遇到困难需要点帮助，你就会直接把房子给小儿子了。到时候大小闺女都不管你，我看你就只能去养老院了。不行，房子这几年升值了不少，老三作为家里唯一的儿子，这么大的事情我一定叫他回来商量的，否则我觉得对老三一点都不公平。你怎么叫老三回来？那是你的事情。反正我已经下定决心要把房子过户给小云他们了。等我动了手术康复出院之后，我就立刻带小云去办理房子过户的事情。你要是不同意的话，我们就民政局见。老太婆见老头子心意已决，于是连忙跑到外面，独自给小儿子打去了电话。妈，你真是掐准时间给我打电话啊！咱们母子真是心有灵犀。我刚刚把车提回来了，车就在我身边，真的是又帅气又酷啊！到时候我开回去带你兜风一圈，肯定会让咱们亲戚朋友刮目相看，还会夸我很有本事的，真是太谢谢妈妈的资助了。嘿嘿，我的好儿子，宝贝儿子，只要你喜欢，就算是天上月亮星星，我都会想办法帮你搞到手。哦，对了，有件重要的事情和你商量一下，昨天你爸爸是不是给你打过电话了？对啊，昨天老爸给我打过电话了，爸当时在电话那头，可是把我训得一塌糊涂啊。当时爸跟我说，你给我的三十万是他的救命钱，可是我买车的合同已经签好了，也给了定金啊。我是给了十万块钱的定金啊，毁约要赔很多钱的，所以就没还回去。我就知道你爸在骗我，说你有钱不给他交医药费。我想想，不可能的呀！我的心肝宝贝，好儿子那么的孝顺，不可能做出这种大逆不道的事情。真是的，爸怎么可以这样说我？太伤我的心了。我回头好好和你爸解释解释，他肯定能理解我的好儿子的。妈现在有件事情要告诉你，你爸说他出院后要把房子过户给你大姐，妈觉得你爸这样做太不公平了。对你大姐太偏心了，所以希望你能请假回来和你一起商量一下。什么？我爸脑子是不是老糊涂了？这事情我肯定不能答应的呀！难道老爸不知道自古以来养儿防老的道理吗？再说了，这个大家庭我是男人，应该轮到我做主才对。而且大姐那么有钱，就算大姐夫和她离婚了，她还是有很多的钱。现在她都有好几套房子了，凭什么爸还要着你们住这套房子给大姐？真的急死我了！妈，你等我，我现在马上就开我的豪车赶回去。就这样，老三开着车就匆忙的往医院赶。几个小时后，老三终于赶到了医院。爸，我是绝对不会同意你把房子过户给大姐的。小弟，你回来就是为这事吗？爸准备马上要动手术了，你有什么事情就不能等爸动完手术康复出院了，再好好和爸商量啊。大姐，别以为我不知道，你在爸面前装模作样卖乖，就是骗得爸的同情，然后把房子过户给你。爸妈现在住的这套房子最少也值个二百多万，没有那个嫌弃钱多的。你为爸爸付这二十万的手术费，就是为了赚这套房子吧？你这如意算盘倒打得好啊！短短十来年就和姐夫把公司做大做强，现在竟然把生意都做到爸的头上来了。我也没那么多时间在这里跟你们废话。爸，你必须在你动手术之前把这个遗嘱给写好来
，谁知道等下手术能不能成功啊？老三，你在这里像疯狗一样乱叫是没用的，你妈怎么生了你这个没良心的东西啊？你看看你大姐聪明伶俐又孝顺，你二姐老实又本分，而你像什么玩意？我现在就明确的告诉你，等我出院后就把房子过户给你大姐。爸，你不能这么做，你把房子给大姐了，那我回来住哪里？老家连落脚的地方都没有，那不是根都没有了吗？你不能这么狠心啊！老头子，咱儿子说的没错呀，以后咱们都不在了。他年纪大了，想回来住都没有个地方落脚啊。老太婆，你觉得老三以后会回来吗？现在逢年过节都不肯愿意回来看看我们。如果有一天我们真的不在了，你觉得他还会回来吗？我可以非常的肯定告诉你，等我们都不在了，他第一时间就是拿房子给卖掉。爸，你怎么可以这样说我呢？我对妈那么孝顺，妈又不是不知道。这个房子我肯定是不会卖掉的，我要留着纪念你们俩老的，毕竟那里有你们生活过的影子，还有我童年的时光，那是多少钱都换不回来的。妈，你赶紧帮我劝劝爸呀！老头子，你看到了吧？我就说咱儿子是最孝顺的，而且就算儿子把房子卖掉了，那也是儿子的事情了，咱们百年以后还管那么多事情干嘛呢？但是现在我们还在人世，不把房子留给他，那就是我们的问题了。做父母的不能太偏心了。老太婆，你竟然还有脸和我说太偏心！你好好看看他的那副嘴脸，一点都不像我的性格，反而老大和老二两个就很像我的性格。老三过年过节都没回来看过咱们，现在一听说我要把房子过户给老大了，就着急了。一千多公里，连夜开车就赶回来了，平时一毛钱也不见给我们，连我的要动手术的钱都能拿去买车。这种儿子要来干嘛？他的心被狼给吃了。再想想，我们前前后后给了他多少钱？买房五十万，买车二十万，你再算算，我们给过老大和老二什么的？这些不能比的呀！老大从小就学习好，后来更是和浩宇一起创业开公司，混得风生水起的。老二老实守本分，又吃上国家的铁饭碗。虽然现在日子过得清贫些，但是这两个闺女一辈子都不用咱们操心的，钱的事情就更不用我们操心了。再说了，现在什么事情都有老大顶住，但是老三如果我们不帮他，那可不行啊！他现在刚刚买了车，钱肯定已经所剩无几了，所以我们必须要帮他。这不是生活难不难的事情，而是老三对咱们根本就没有一点的孝心，在他的眼里就只有钱，他就是个披着羊皮的狼。老大从来没在我们这里得到过什么，但是最孝顺我们的却是老大。我不把房子留给老大，难道还要留给这个白眼狼吗？我不管，反正我不同意。这个房子也有我的一半，我的那一半只会留给老三。你你你这是要气死我了！如果你一定要这样，那我们就离婚，房子卖了，一人一半。这个时候，老头子瞬间被气晕了过去，立刻就被拉进手术室进行了手术。小云，我告诉你，要是你爸出了意外，一切后果都由你来承担。妈，以前所有的事情我都不想跟你计较，但是今天这个事情你责怪我了，我去哪里说理去？爸说把房子过户给我，那是他的决定，我根本就没有提过这种要求。再说了，我也不缺你这一套房子，但是小弟这个时候来闹，那就是你们的责任了。就算是你认为爸做的不公，那你也等爸做完手术。恢复的差不多了，再慢慢商量啊，小弟。现在这个情况都是你们造成，这个锅我是坚决不会背的。张小云，你这是要反天了吗？你竟然敢对我这样发脾气，是不是以为我这个当妈的好欺负？是不是？别以为自己有几个臭钱就肆无忌惮的对我发火，是不是也想把我气得住院了？你就开心了呀？大姐，是妈叫我回来商量过户房子的事情，这难道有错啊？而且房子过户的事可是大事，在爸没做手术之前解决是最合理的。如果到时候爸下不了手术台怎么办啊？你就能保证手术百分百的成功吗？小弟，你说这话是几个意思啊？在你眼里就早点盼望老爸归西吗？就在他们争吵的时候，医生走了出来。因为肿瘤长在动脉上，现在出了很多的血，需要大量的血才能够用医院血库的血。为了以防万一，希望你们各位亲属积极去献血作为备用。我的是 O 型血，我以前也献过的，我现在就去。我可从来没献过血，但是为了爸这次手术能够顺利的进行，我就贡献一下吧。反正我不知道自己是什么血型，但是我也是亲儿子，应该符合条件的。老三，我就知道你是最孝顺的，你这种勇气可嘉，竟然第一次献血。没事的，赶紧去吧，到时候你爸醒过来，我再帮你说好话。你爸看到你那么孝顺，到时候肯定会改变心意，把房子过户给你的。妈，我知道了。其实我心里也是这样想的，等爸醒来的时候，就不会说我不孝顺了。顺便我也想验一下我是什么血型，毕竟我连自己的血型都不清楚。就这样。大姐和小弟去献血了。半个小时后，医生，我已经献好血了。现在我爸情况怎么样？还在手术中，具体什么情况我也不知道。这位先生，你的化验单没有弄错吧？你怎么是熊猫血型啊？你家人上面没有那个是熊猫血型的呀？肯定没有搞错呀。
，上面写的就是我的名字，会不会是你们检验科的医生搞错了？那我再去帮你确认一下。你们先在门口等吧。一个星期后，老头子恢复的非常的不错，顺利的康复出院了。他也知道自己的小儿子血型是熊猫血的事情。你这个死老太婆，真是个狠心的人啊！这三十多年我一直蒙在鼓里，要不是我这次动手术需要献血，我还不知道呢。我告诉你，我一定要和你离婚。这套房子你一点份都没有，我要让老大和老二以后也不再认你这个妈了。死老头子，你是疯了吗？竟然要和我离婚，让我拿不到房子，还让老大老二不认我这个娘？你忘记我这么多年，我为这个家付出了多少？要是没有我，老大老二早就饿死在街头。现在生活好过了，就想和我离婚？你想做一个忘恩负义的人吗？我就是看在你一个人把我的两个孩子拉扯长大不容易。所以我也一直没有告诉他们真相，你不是他们的亲生母亲，哪怕你以各种理由对老三偏心，一直向老大老二索取，我也都没有说你什么。毕竟人性都是自私的，对自己的孩子比较偏心也是人之常情的。但是做任何事情要有个底线的，如果超出这个底线，那么相应的后果你就必须承担。你这个死老头，我做了什么出格的事情？你今天一定要把事情给我讲清楚，要不然我跟你没完，绝对不会放过你的。现在当着孩子的面，那我问你，你也老实给我交代清楚，老三的血型是熊猫血，怎么回事？我记得你不是熊猫血的，老三到底是谁的孩子？你脑袋是被驴给踢了吗？什么熊猫血我不清楚，老三当然是你的孩子了，是我们从小养大的呀。是啊，我养了三十多年的儿子，竟然不是我的亲生儿子，你还想糊弄我多久？真当我是老糊涂了吗？老头子，我明确告诉你，老三就是你的亲儿子，就是你的种，你不要侮辱我高贵的人品。当我知道老三是熊猫血的时候，我就偷偷叫人给我和老三做了亲子鉴定了。这是亲子鉴定结果，你们自己看吧，上面写的清清楚楚，老三不是我的儿子。爸，我就是你的亲儿子，你不能随便拿了一个人和你做的亲子鉴定来糊弄我和妈。够了，你们不用说了，赶紧滚吧！我就当这三十多年我养了一只披着羊皮的狼吧，以后你也不用回来看我了，你该有的房子、车子都有了，也不用再和老大、老二有任何来往了。这么多年。他们为了你可是吃尽了苦头了。从现在开始，我们父女三人要和你们两个断绝一切关系。死老头子，你做的这么绝情，一定会遭到报应的。我和你三十多年的夫妻感情，说不要就不要，养了三十多年的儿子也不要了吗？如果当初你还有自知之明的话，为什么要骗我三十多年？我很想知道，这个孩子是你嫁给我之前就怀上的，还是我们结婚后你偷人怀上的？是和你结婚前就有了，要不是当年因为怀孕了。你以为我一个四十岁的貌美如花的小仙女会嫁给你这么穷苦，还带着两个女娃的奶爸吗？和你这样的人结婚，有侮辱我的人格，就相当于守活寡，还要当后妈替你照顾两个没娘养的孩子，一个三岁，一个才一岁多。我要不是为了面子，怕别人笑话我知道我未婚先孕的事情，你以为我会嫁给你吗？你别白日做梦了。行了，该知道的也知道了，你们走吧，明天我们就去办理离婚。爸，这到底是怎么回事呢？就是啊，爸，到底发生了什么呀？哎，老大、老二，爸，对不起你们。爸以前常年在外地工作，经常不在家。你们的亲妈受不了这样的生活，就提出了离婚。当时我也同意了。后来离婚了，我就回到这座城市工作。然后你们的爷爷奶奶看我一个大男人带两个闺女不容易，就找媒人介绍。现在站你们面前这个老太婆在一起了，后面的事情就不说了，你们也都知道了。这个老太婆来到咱们家没多久就怀孕了。这个老太婆说老三是早产。我当时也没在意，那时你们都还很小，根本没什么记忆，所以一直认为她是你们的亲妈。爸爸也不想让你们认为是没妈的孩子，就一直瞒着你们。原来所有的事情是这样子，难怪自打我和妹妹懂事起，就觉得妈妈一直那么偏心老三了。大闺女，现在爸有件事情想和你商量一下，你的生活条件算是最好的了，但是你妹妹当初买房的时候，应该跟你借有三十万，都还没还清给你吧？所以爸擅作主张，把这套房子给卖了。也值个二百多万，你和小妹一人七十万，剩下六十万我再给你三十万，帮小妹还给你的，剩下三十万我自己留着养老。要是你们两个的老公愿意给我养老的话，我以后不在了，我的钱和存下来的养老金都是你们的了。如果你们觉得不方便的话，那我就自己找个好一点的养老院就行了。有空你们就来看看我这把老骨头，这样我也心满意足了。爸，这个钱我就不要了，你给小妹吧，我那还有一套空房子没租出去，你不用去养老院的。小妹这些年也很不容易的。虽然我平常也资助他，但是他都不要我的钱。要是有了这笔钱，他的生活应该能改善不少。还有，等下我和小妹就帮你收拾行李，你就搬去我们那儿住吧。这个事情我和小妹已经商量好了，以后就由我和小妹轮流照顾你了。儿子
，妈现在就要被赶出家门了，你以后可要给妈养老啊！你不会丢下妈不管不顾吧？妈，这你就放心吧，我是不会扔下你不管的。你离婚的时候，可一定要把房子的一半产权给我拿回来，千万不能让这个死老头子得逞。他以为他是谁啊？说不给你就不给啊？真把自己当成通了。儿子，这个房子的主意你还是别打了吧。我骗了他那么多年，他是什么性格我最清楚的，嘴巴上不说，心里早已经有了想法了。我们还是赶紧走吧，而且这三十几年，我可是拿了不少钱给你了，包括他大闺女也给不少钱给我，我也都拿补贴给你了。现在他已经知道你不是他的亲生的，怎么可能还会给我一半的房产啊？放心吧，他们以前给咱们的那都是他们自愿赠送的，和这套房子半毛钱关系都没有。这套房子本来就是你们夫妻共同财产，你应该拿回属于自己一半的财产，这本身就是你的。你这个没良心的东西，还有脸说出这种话？赶紧给我滚！你这个死老头！我妈和你还没离婚呢，这里还是我妈的家，我们回来住也是天经地义的。我已经说得很清楚了，这个房子和你们没有关系了，赶紧给我滚出去！有没有关系也不是你说了算的，你可以让你女儿去咨询一下，再来和我谈。爸，你先消消火，这个事情待会就让我私人律师来交接吧。现在收拾行李，先去我那里住，要不去小妹那里也行。在这里看到这两个白眼狼都觉得晦气。大姐，这是爸的房子，凭什么我们走啊？要走也是让他们走啊？小妹。你还看不出来吗？你觉得他们会走吗？再说了，爸刚刚动完手术，身体还没完全恢复，不能生气，钱乃深爱之物，这个时候就不要去计较，免得出现意外。那好吧，真是太便宜他们了。爸，我们先去大姐家吧，免得气到了身体。那行吧，你们帮我收拾一下东西。老太婆，你别忘了，明天早上准时去民政局。回到家之后，小云就打电话问了自己的私人律师，针对他父亲的情况。房子的确是夫妻共同财产。老头子知道后，为了尽快离婚，不得不平分房子的产权。儿子，我告诉你个好消息，那个房子卖了得了240万，那个老头子已经把120万打到我的卡上了。妈，真的太好了。那银行卡呢？你去查了没有？你爸刚刚打电话给我，说已经把钱转给我了，还没来得及去查。你别乱说了，那个老不死的不是我爸。妈，那你的卡呢？赶紧拿给我，啊，我等下帮你拿去银行确认钱是真的到账没有。不要被那个死老头子给骗了。好，那你去拿吧，卡在我房间的抽屉里面。就这样，老三兴高采烈的带着自己的老婆去银行查账。老公，你真是太棒了，又有一笔钱到手了。我要买个名牌包包庆祝一下，还要吃山珍海味。老婆大人，你说了算，你想买什么咱就买，你想吃什么咱就去吃，只要你开心就好。老公，你对我真好啊，我真是太幸福了。对了，老公，既然钱已经搞到手了，你准备怎么安排你妈呀？我也一直在想这个问题。那老太婆和我们住在一起，我觉得一点都不方便的，得想个办法把她弄走。是啊，我也是这样觉得。你妈在这里一点都不方便，我们都没有隐私生活了。要不找个借口，说我爸妈要过来住几天，你就把你妈支回老家那边去。老婆，你这个主意真的是太好了，我怎么会没有想到呢？你真是太聪明了。明天刚好就是周末，我就把她送回老家那里去。虽然那房子破旧不堪，但是还是能遮风避雨的。老三说完，就迫不及待的回家了。妈。我要跟你商量一件事情，儿子，你说呗，要跟我商量什么事情啊？是这样的，你儿媳妇的爸妈要来我家住几天，你看你在这里不方便，对吧？也不能让咱们的事情给我老丈人和岳母娘知道，要不然他们会看不起你的。我觉得这样子的，我把你送回你的老家住一段时间，先等我老丈人和岳母娘走了，再把你接回来啊。儿子，你说什么？你居然让我回老家？那房子那里还能住人？都隔多少年没回去过了，已经破旧不堪了，还是人住的地方吗？你不会刚刚拿走我一百二十万，就想把我这一身老骨头送回老家养老吗？你的良心被狗吃了吗？妈，你怎么可以这么想我呢？老丈人和岳母娘过来住，我也是没有办法呀。再说，还不是考虑到你年纪大了，腿脚不太好。我家又住在八楼，你上下不方便吗？要是不小心磕到摔倒了，你都这一大把年纪了，要是摔倒了，瘫痪了咋办啊？我完全是为你的考虑的呀。儿子，你就不要在这里糊弄我了。我还没有老糊涂，平时我都坐电梯上下楼的，有什么不方便的？你就是知道我身上没钱了，看我不顺眼了，想把我赶回老家，你真是个逆子啊！妈，那我就实话告诉你吧，你住在这里确实不方便，你儿媳妇又是独生女，从小到大娇气惯了，你来了之后，每天在我面前抱怨这抱怨那的，而且你放心吧，我送你回老家，你儿媳妇也同意拿出六千块钱找人翻新一下老家啊！你看你儿媳妇对你多孝顺啊！如果我要是不同意呢，你是不是要强行赶我出家门了？妈，你要为我着想啊！如果你一定要住在我们家里，你儿媳妇肯定要跟我闹离婚的。我想你一定不希望我一个好好的家庭就这样破碎了吧？那我生活开销怎么办
，你把那一百二十万还给我。一百二十万我已经花掉了，不可能再给回你了。我也征求得你儿媳妇的同意，你回老家之后，每个月给你一百块钱生活费肯定够了，在乡下也没有什么消费的。你要是想要其他的，我也无能为力。就这样，这个逆子强行把他的母亲送回了乡下。老太婆在乡下是吃也吃不好，睡也睡不好，每天回想起过往的事情，最后发疯了，被送到了精神病医院。逆子也因为有了一百二十万。把现有的工作给辞了，每天好吃懒惰，胡乱挥霍，最后钱被败光了，还欠了一屁股债，媳妇也跟其他男人跑了。幼小的心灵经受不了打击，也变得疯疯癫癫流露街头。而老头子这边，浩宇也没有跟小云离婚，公司也越做越大，就这样，一家人幸福的过着日子。接上集，婆婆母子三人回到家后，小强，你过来，妈问问你，你和你女朋友小美现在怎么样了？让她怀上没？你说什么呢，妈？哪有你这么问的？我听你的话，坐了豪车找到了小美，和她已经和好了。她现在已经被我哄得非我不嫁了呢。小强啊，现在你嫂子是指不上了，咱家能不能飞黄腾达也只能靠你了。你可得抓紧小美这个金凤凰。妈，你放心吧，小美现在是爱我爱的离不开我的。你儿子这点把握还是有的。就是我看我嫂子现在得有千万的身家了，她现在还真是厉害，她的计谋比你都高了。还好我们跑得快。不然怕是连我们也得抓进去。我那只是大意了而已，他跟我比还是嫩着呢。你等着吧，过了这个风头，我还是会让他付出代价的。现在我们家的首要任务是要让你尽快和小美结婚，这样我们家就能飞黄腾达了。就在这时，小强的手机响了，小强拿起手机接通了电话。小强，你快回来吧，我们的事被我爸妈知道了，现在要打死我。到底怎么回事啊，小美？你别急，慢慢说。今天我爸妈突然来我这里了，看见你的生活用品都在我这，我实在瞒不下去了，就把我们住在一起的事情和他们说了。他们知道后，气得要打死我。你怎么这么傻？怎么就直接和他们说了呢？你就说是你闺蜜的不就行了吗？那你现在要我怎么样？我过去不也得挨揍啊？你这话是什么意思？你是不想负责吗？当初是你说想和我住在一起，方便照顾我。我不同意你就死缠烂打，我实在没办法了才同意你搬过来和我一起住。现在出事情了，你难道想跑路吗？张强想了想，这正好是逼小美结婚的好机会，于是说道：“没有没有，小美，我那么爱你，怎么可能会跑路呢？我会负责到底的，任何事情我都会和你一起承担的。我只是在想办法。既然你父母都发现了，那么我们就结婚吧。我们如果订了婚，这样你父母也就说不出什么了。”小强，你说的这个办法，我也跟他们说过了。我还跟他们说了，你是个大老板，是开公司的，和我们家是门当户对。可我父母听了后说，你都是骗我的，说你如果有房子的话，也不至于要搬我这来住。小梅，我怎么可能骗你呢？我之前的房子是卖了，最近又买了套更大的新房子，有140平呢。我搬你那里就是为了照顾你而已。不信你来看，就在东边的番茄小区。我是相信你的，小强。可是我父母不信，他们说相信你可以，你要是真有诚意娶我，就拿二十八万八的彩礼来提亲。什么二十八万八？你家疯了吗？要这么多？小强，你这怎么说话呢？你什么意思？难道我妈他们说的是真的吗？你就是穷光蛋在骗我？没有没有，小美，我就是一时口误，我是想说这二十八万八也太多了吧？这不符合我们这里的规矩啊！什么规矩不规矩的？这就是我父母考验你的一个过程。你不是大老板吗？要是真心爱我，怎么会不愿意掏这区区二十八万八的彩礼呢？那我还要说，小妹，你是不是真心爱我的？你要是真心爱我的话，就一分钱彩礼别要了，我们两个远走高飞。你什么意思啊，小强？你要让我背叛我父母，跟你远走高飞吗？你怎么就为了区区二十八万八的彩礼跟我这样说呢？你想让我当不孝女吗？你要是真嫌我父母要的多，我可以去商量一下，看看能不能少点。这是我最后的底线了。这时，母亲听到小强吵来吵去，连忙说：“小强，你怎么回事啊？大喊大叫什么二十八万八是什么意思？”小美，你先别挂，等下，我妈问我点事情。妈，小美这刚给我打电话说，我们俩同居的事情被她父母发现了，然后她说她妈让我拿着二十八万八的彩礼去提亲。否则就不让小美再和我交往了。小美他们家做的太过分了，居然要这么多的彩礼。母亲想了一下，计从心来说道：“哈,哈哈哈，儿子别怕，小事有妈妈
，你先答应他，别说二十八万，就是要二百万，咱这次也照样答应。妈，你在说什么？这可是二十八万，你不会又要去找小丽要钱了吧？就是啊，妈，你老糊涂了吧？这我怎么敢答应他？还二百万，我们仨口袋李家一起都没二百块，我要是答应他，到时候拿不出钱怎么办？你嫂子手上有我们证据，短时间是不能招惹了。不过你们放心吧，听我的小美，她家要多少就答应多少。你妈我自有妙计。妈，你就别卖关子了。你还嫌这几次你出的主意害到我们不够惨吗？你又有什么计划，直接说吧。小美说彩礼她还可以和她妈妈商量，估计还可以再少点。要不我就跟她商量商量。哼，没那个必要，还商量什么？就算商量了，最少她家也得要二十万，你能给得起吗？你就听我的，到时候彩礼一分都不用给。真的吗？妈，什么办法？你快说，你快说！一分钱彩礼的都不出，白娶一个媳妇怎么可能？妈，你不会拿小美家当傻子了吧？今天我就让你们开开眼界。小强，你现在不是和小美住在一起了吗？你先这样答应他家要的彩礼，要多少答应多少，然后说公司忙，两个月后就拿着钱上门提亲，尽量拖住给彩礼的时间，目的就是让小美他家开心，放松警惕。然后你要尽快的想办法，让小美有了你的孩子。小美一旦有了你的孩子，我们还不是说啥是啥了？妈，我懂了，你真是太厉害了，你这好一招明修栈道，暗度陈仓，真的是太高了。小美有了我的孩子，她就是二手的了，我不要她就没人要她了，<笑>到时候她就得对我言听计从，再也逃不出我的手掌心了。妈，我总感觉这样做是不是不太好啊？我们这样做会不会太坏了？你懂什么？如果不这样，我们怎么攀上小美他们家这个金凤凰？这次要是成功了，我和你弟弟下半辈子吃喝就不用愁了，你弟弟也就再也不用上班了。我可告诉你，张伟，你可不许拖你弟弟后腿。小强，你快跟小美说吧，你答应他家的彩礼了，记得要多说点他爱听的话，把他哄得开心了，我们才好开展计划。好的，妈，我这就按你计划做。说完，张强拿起手机对小美说道：“小美，不好意思让你久等了。刚才是我妈也听到我们的对话了，然后和我谈了谈。这是阿姨都听到了呀。那你们谈了之后是什么结果呢？要不要我去和我妈说一说，彩礼少要点？”“不用不用，我和我妈说了后，她把我骂了一顿。她说你家要的二十八万八一点都不多，你这一个如花似玉的大姑娘嫁给我们家，是便宜了我们家了。这么点彩礼都是我们家应该的。”他还骂我大惊小怪的，对你态度不好，让我应该多宠着你点。说女人生来就是被宠的，宠媳妇的男人最好命。还说我们结了婚还要让你当家做主呢。哇，你妈这是同意二十八万八的彩礼了吗？我果真没看错人。你妈说的这些话，我也是真爱听。从话里就能感觉出来，你妈妈真是个好婆婆。等我们结婚后，我相信一定会和她相处的很融洽。是的呀，小美。我们同意二十八万八的彩礼了，我妈还说了呢，等结婚后对你一定要像对自己亲女儿一样好呢。不过小美，你得和你父母说一声，我这两个月工作忙，而且我们老家那边有个风俗，就是这两个月不宜订婚。你放心，我这两个月一过，立马就带着二十八万八上门提亲。你妈妈还真是个好婆婆呢，你让你妈妈也放心，我也会像对待我亲生母亲一样对待你妈妈的。不过小强。你说你们那有习俗，这两个月不能订婚是真的吗？不会骗我吧？我怎么会骗你呢，小美？现在你都是我的未婚妻了，我宠着你还来不及呢。你等会就去告诉你父母这个好消息吧，就说我们答应了，让他们也开心开心。而且你让你父母也再想一想，还有没有别的要求？我们统统都答应。我妈说了，只要能娶到你这个儿媳妇，我们家什么都答应。娶到你就是我们家这辈子最大的事了。娶到你，就算你让我给你倒尿壶，我都是开心的。小强，我也没这么好，夸的我都不好意思了。那我就先挂了，我去告诉我父母这个好消息去。小强，你记得今晚早点回来呀、啊，我等你。嗯，好的，小美，今晚回去我给你带你最爱吃的酸菜鱼。就这样吧，你快去打电话吧，让我准岳父、准岳母开心开心。说完，小美挂了电话，给自己父母也打去了电话。妈，告诉你们个好消息。我跟小强提了，咱家要二十八万八彩礼这件事了。小强二话没说就同意了，而且小强母亲也在旁边，还表示娶到我是他家祖上积德了，还要让我结婚后当家做主呢。
，还说让你们想想还有什么条件没。他们家全都答应，可见他妈妈也是个好婆婆。张强也是个值得托付终身的人。你们就别生气了，我现在找到了如意郎君，你们还不替我高兴高兴？小美父母听到小美这么说，也松了口气，并表示，既然小美和小强也都同居了。小强也有公司，是个家境优越的孩子，而且二话不说就同意了二十八万八的彩礼，可见对小美是真心的，就同意了这门婚事。到了晚上，小强回来后，小美，你看我给你带的什么好东西？你最爱吃的酸菜鱼。小强，你真好，大晚上回来还给我带我最爱吃的酸菜鱼。咦，酸菜鱼旁边的小瓶子是什么呀？那、那、那是我特意给你买的维生素。你每天吃几个，能让你身体更健康，补充身体需要的维生素。还有小美，你今天和你父母说那件事了没？小强，你真好，还一直关心我的身体。我感觉嫁给你，我真幸福。你放心，我一定会按时吃的。那件事，我今天下午就说了。我父母对你的表现还算是满意吧，也相信你是真心对我好了。就等你上门提亲了。那就好，小美，我一定会给我准岳父、准岳母一个大大的惊喜的。三个月后，妈，你还真别说，你教给我的那一招真的是太厉害了。那当然了，儿子，你也不看看你妈是谁？那现在你那边情况怎么样了？怀孕了，怀孕了，都有了一个多月了呢。现在他家急得不行，就想着让我去领证了。我现在反而是不着急了，嘿嘿，这样他家就没办法了。妈，不得不说你的方法真高。哈哈，这下我就放心了，稳稳的拿捏住他们家，他们家现在就再也逃不出我们的手掌心。他家不是着急领证吗？我们现在连提亲都省了，更不用管彩礼、房子和车了，这叫一石三鸟。妈，这还得是多亏了你的计谋，要不是你计谋高，现在被拿捏的就是我们家了。就刚才我准岳母都来找我商量办婚礼的事了，我都能明显的感觉出她有多么的着急。别提我当时心里多开心了。最可恶的是，就这么着急的情况下，她居然还没有忘记彩礼的事，还有脸和我说彩礼就要八万八就行了。还要八万八，亏他有脸说，做他的春秋大梦吧。我们这么费尽心思才让小美怀孕，现在他家牢牢的困在我们手掌心了，还有脸要彩礼，简直异想天开。到了这地步还要什么自行车？现在还想要八万八，要我说给他个八百八，一丝一丝就行了。嘿嘿，妈，你所言极是，八百八都是给他家面子了。现在这局面可轮不到他家撒野，你等着吧。我现在就回去，我也没必要装了，是时候。让他家看看我们的真面目。两个小时后，张强回到家。小强，你可算回来了！我父母那边都快急死了，一直问我结婚的事怎么办。你跟你母亲商量彩礼的事，到底怎么样了？着什么急啊！我这不回来了，你都怀孕了，可别跟着着急了。再把孩子给我急出个三长两短的。你母亲上午来咱这，怎么说的来着？你不是去和你母亲商量去了吗？怎么这么快就忘了？我妈最后不是说了吗？彩礼就要八万八算了，这是最低要求，不能再少了。你母亲什么意思？居然还要八万八，这也太高了吧？怎么回事？他就商量不通吗？是你什么意思啊，小强？三个月前不就说了二十八万八的吗？当初你可是满口答应的，还说一点都不多，二百万都愿意，怎么现在就只要区区八万，你还嫌高了呢？我妈还说了，这个彩礼钱也不是给他的，而是给咱俩的，为咱俩以后的小家做个启动资金。不行，我不同意，我没钱，我们家也没这么多钱。小强，你现在这样说是什么意思啊？你家经济条件不是挺好的吗？而且你还有公司有豪车的，区区八万多彩礼，这点钱对你来说不是九牛一毛的吗？我有公司有豪车和彩礼没关系，那既然是留给我们过日子的，你们家直接不要彩礼了不就行了吗？张强，你什么意思？当初说的比唱的都好听，怎么现在又这样说？小美啊。我劝你好好想想，咱们都已经同居这么久了，而且你现在也已经有了我的孩子，咱们两个已经是事实上的夫妻。就算我不给你家彩礼，你又能怎样？到现在了，给不给你家彩礼，还不得看我的心情。张强，你这变脸也太快了吧？你不觉得你这样做的话太过分了吗？量小非君子，无毒不丈夫。小美事已至此，我劝你乖乖听我的话，不然嘿嘿。其实啊，小美，我也不是什么心狠的人。别人娶媳妇都是有彩礼的，我知道，所以我们家也不能差事儿，不会亏待你的。那就这样吧，我们今天商量了一下，一致认为给你加888的彩礼，意思一下差不多就好了
。什么8 8 8我们家亲戚随的份子可都不止888。张强，你怎么有脸说出这话来的？怎么着，你还嫌多是吗？那要不给你加88我看你到现在了还没认清现状是吧？你要自己做不了主，还是回家再和你父母好好商量一下吧。我相信他们应该能懂我的意思。张强，那我再问一句，那我们婚房怎么办呢？你还想婚房呢呀？你这么想要婚房的话。你们家陪嫁一套婚房不就好了吗？你你你，张强，你怎么这样说？你之前不是说新买了一套140平米的房子，专门做我们的婚房的吗？那我就直接和你说了吧，小美，你第一次去的那是我哥和我嫂子的房子，我们现在住的140平的房子是别人借给我们住的。你想要我们家出婚房啊？没有，等以后我有钱了再买，没钱的话就算了。而且你家还得陪嫁一辆不低于二十万的小汽车。你。你你们家欺人太甚了吧！居然全都是骗我的！你们全家联合起来欺负我，张强，我要跟你分手！就凭你现在还敢跟我分手？小美，你可要想清楚啊！没有我的话，你肚子里孩子可怎么办呢？我可是不要啊！你得自己带着，以后再找对象，你可就是二婚，可就不值钱了。而且你还带个拖油瓶，谁还敢娶你啊？我还得给你上上新闻，让全世界人都知道。你是生过孩子的了，嘿嘿，你不知道吧？我能遇上你这样一个傻白甜，我哥们他们可羡慕我了。他们还说以后找对象就得向我学习，要找像你这样的独生女，真的是被家里宠得又美又傻又好骗。小强你，你你，我以前是太信任你，没想到现在被你反咬一口。原来你一切都是骗我的。我说你当初怎么多少彩礼都答应，还说两个月后就提亲。两个月都过去了，我们家一直催你提亲，你还一直找借口推脱。原来你就是等着我怀孕呢，现在怀孕了你就露出真面目了，你就是一只披着羊皮的狼。我真的太后悔了，后悔当初没听我母亲的话，就不该和你在一起。都到现在了，你还说这些屁话有什么用？你自己好好考虑考虑吧。小美，你要多想想你肚子里的孩子哦。你要是答应我们家的要求呢，我还会对你像以前一样疼你、爱你、照顾你，不然。嘿嘿，嘿嘿，你别忘了把我们家的要求跟你爸妈转达一下，让他们好好体会一下我这个准女婿给他们的大惊喜。说完，张强转身就离开了家，就剩下小美独自在家里哭泣。小美回到自己父母那边后，大哭了一场，把小强家的所作所为都和自己母亲说了一遍。妈，我真后悔没听你的。我怀孕后，小强他完全像变了一个人一样，还说彩礼就给咱们家八百八十八。什么？他居然敢这么对我女儿！女儿，你给我等着，我这就为你做主，这就去打死他！老头子，你别冲动你，你就算打死他又有什么用？你冷静点，我们好好想对策。傻闺女，你这都是你自找的。当初你和他住在一起的时候，我就一直反对，可是你不听啊，就是一意孤行。我都磨破嘴皮子了，你都不听我的，还说小强答应了二十八万八的彩礼，是个可以托付的好男人。现在怎么样？爱妈。都怪我轻易相信了小强的甜言蜜语，想着都要过彩礼订婚了，住一起就能提前了解婚后的生活。谁知道他家全都是假的，全都是骗我的。什么二十八万彩礼，什么婚房都是骗我的。他们根本就连自己住的房子都没有，现在更是连装都懒得装了。我好后悔呀、啊，妈！你看看你说的这话，还体验婚后生活，是一个好人家的闺女说的话吗？我怎么生了你这么个女儿？女儿，你现在后悔还有什么用？后悔你现在也只能打碎了牙往肚子里咽了，女儿啊！不瞒你说，其实婚房我早就和你爸给你买好了，你是爸妈唯一的贴心小棉袄，我们不心疼你心疼谁呢？当初是你一直在说小强有多么的好，多么的爱你，我们不让你住在一起，你偏偏不听，非要在一起。妈，我怎么不知道你们早就给我准备好了婚房呢？爸妈是怕，如果你提前知道了这件事，你又要天真的告诉小强了。到时候他家要是知道你有一套婚房，就不知道该做什么妖了。是的，妈，要是放在之前，我确实会告诉小强。我也不知道我怎么变得这么傻了。我们当初要二十八万八的彩礼，就是想让他家知难而退。没想到他家痛快的答应了，就盼着他会对你真心的好。穷点什么的都不重要，再不行让你吃点苦头，好改一改你这个不听话的臭脾气。可谁知道你怎么就不知道保护好自己呀、啊？现在怀孕了。反倒让他们家反客为主了。说起来我就生气，怎么生了你这样不争气的女儿？你让我这老脸都丢尽了。你这样未婚先孕，还被婆家这样拿捏，让我和你妈还怎么有脸出门？
：“爸妈，你们就别说我了，我也知道错了。要不我给你们跪下来，求你们原谅原谅我，给我出出主意吧。我现在真的不知道该怎么办了。”说完，小美跪下，哐哐的磕头：“行了，女儿，你赶紧的起来吧。”你现在有了孩子，不能剧烈运动。再说了，你就算是磕一辈子头，也解决不了问题。现在主要问题是想一下，我们怎么办？就在这时，小美家的门突然哐哐哐的响了起来。爸妈，我去看看是谁。小美走到门口，打开了门。您好，这是您点的酸菜鱼外卖，麻烦您记得帮忙给个好评，点个赞。好的，好的，一定会给好评的。你辛苦了。小美刚要转身回屋，突然感觉这个人似曾相识。仔细一看，原来给自己送外卖的居然是之前见过的小强嫂子。咦，你不是你不是小强嫂子吗？小丽回过头，仔细看了一下门口取外卖的人，原来是你呀、啊！我记得你叫小美是吧？这原来是你家呀！我们还真是有缘呢。是的，这是我父母的房子。我今天刚好来找我父母有点事情。之前小强不是说你回农村老家了吗？怎么现在送起外卖来了？送外卖怎么了？你看不起送外卖的，还是怎么的？还有，你别跟我提小强，提起他我就气不打一处来。嫂子没有没有，我没看不起你的意思，我就是好奇你怎么现在送起外卖来了。我现在也知道了，之前那个房子是你的，而且我现在也被小强害得好惨啊。小美，门口是谁呀、啊？你在跟谁聊天呢、啊？哦，爸，这是小强的嫂子。刚来给我们送外卖，然后我差点没认出来。什么小强嫂子？怎么的？你这是欺负我们，欺负到家里来了吗？还嫌害得我们不够惨？这是上门来家里欺负我们来了吗？你看我不给你点颜色瞧瞧！小美爸爸冲上来就要打小丽，吓得小丽倒在了地上。啊，这，你住手！你要干嘛？爸，你别这样，快住手！女儿，你拦着我干嘛？看我不给你出了这口恶气！爸，你住手！你别冲动啊！他虽然是小强嫂子，但他是好人。之前他就劝我说，小强是穷光蛋，全是骗我的。为了给我揭露真相，还和小强母亲大吵了一架。是我自己错信了小强的甜言蜜语，导致了现在的下场。是啊，叔叔，而且我现在已经不是小强嫂子了，我已经和小强他哥离婚了，他们家同样把我也害得好惨。那对不起，对不起，你快起来吧，都怪我冲动了，险些误伤好人。我老头子在这给你赔不是了。没事的，叔叔，你也是护女心切，我不怪你。那嫂子，你快进来吧，我们别在门口站着了，进家里来慢慢说。于是小丽跟随小美父女进到了屋里来。妈，这是小强的嫂子，你先别着急，他是来送外卖的，刚好被我认出来了。他之前还和我揭露过小强家的真面目，他是好人。是的，阿姨。不过，准确来说，我只是小强的前嫂子，因为我已经和他哥离婚了，跟他家再也没半点瓜葛了，而且现在还被他家母子三个害得公司破产，现在只能送外卖养家糊口了。看来你也是苦命的孩子啊！我们家小美也被他家害得不轻，现在都有了小强的孩子了。咦，小美怎么回事啊？我当初不就和你说了，小强是骗你的吗？你还和小强分手了？怎么短短几个月连孩子都有了？哎。嫂子，一言难尽。我和小强分手后，他开着豪车又找到了我，跟我说尽了甜言蜜语哄我。我一时糊涂就相信了他的鬼话，还被他骗得在一起同居了。之后又骗我说给我们家二十八万的彩礼，让我等两个月，然后就查出我有了孩子。可有了孩子，他们家就立马变脸了，说就给八百八十八的彩礼，还要让我们家陪送一辆二十万的小汽车。是啊，孩子，我们老两口当初为了他好，就不同意他跟小强在一起。可小美就是不听，造成了现在这个局面。现在后悔都来不及了。小强他哪有什么豪车，都是租来的。他就是一个好吃懒做的人。之前一直在农村晃悠，就是之前和小美处了对象，才跑到城里的，还怂恿他母亲一直跟我要钱。我不给就跟我闹，我沦落到现在送外卖都是拜他家所赐。他家就是一家吸血鬼，如今傍上你们家，就是想拿你家当垫脚石，一步登天。小丽一口气把张强母子三人这么多年的所作所为都说了出来，让小美家所有人大吃一惊，气死我了！他家原来是这样的人，真是气死我了！我真想好好修理修理他们家。小美，你自己好好听听，张强这还是你说的那个有公司有豪车的大老板吗？你还记得爸妈说过好几次去张强公司和家里看看吗？
，他总是说出差谈生意什么的来拒绝我们，你就没怀疑过他根本就是骗你的？就等你怀孕后跟你摊牌了吗？爸妈，我现在才知道，你们原来都是为我好，你们都是对的，他家一切都是骗我的，他们一家人太会演戏了。可是妈现在说什么都晚了。叔叔阿姨小美，我还有外卖单子要送，你们先忙，我就先走了，有空我再来拜访。说完，小丽就走了出去。去继续送外卖去了，小美。那我问你，你现在是怎么考虑的？你还想跟小强继续下去吗？小美摸了摸自己的肚子，然后狠狠地给了自己一巴掌。爸妈，我决定了，我不要再犯傻了，我要跟他分手。好孩子，你跟妈想的一样，小强根本就不是一个值得托付的人。你放心，女儿，以后就算没有人愿意娶你，爸妈也会养你一辈子的。爸妈永远是你最坚实的后盾。说完，小美就被自己父母感动的哭了起来，而小强这边回到了母亲的住处。儿子啊，你怎么自己回来了？你跟小美咋样了？放心吧，妈，小美一个头脑简单的女人，拿捏她还不是易如反掌吗？也不看看我妈是谁。妈，小强，小美不是你女朋友吗？你们这又做什么了？又对她做了什么呀？张伟，你大喊大叫的干嘛呀？你整天就知道工作。你这个当哥的从来不关心你弟弟的事，还好意思在这大喊大叫？我实话和你说了吧，你弟弟女朋友家里想跟咱们家要二十八万的彩礼，我就给小强出主意，先答应他们家，然后用尽手段尽快让小美有了他的孩子。现在孩子都一个多月了，哈哈哈,哈！现在他家着急结婚，我们一分钱都不用出了。就是呀、啊，可我都跟小美摊牌了，到了现在这个地步，他家还想跟咱家要八万八的彩礼，简直是痴心妄想。我就直接告诉他不可能，他家非要彩礼的话，我就个人施舍给他888的彩礼好了。但他家必须给我陪嫁一辆二十万的车，否则，嘿嘿，他可就要自己养孩子了。你别替我说完，心里有多爽了。说完，我就出来，赶紧来告诉你们这个好消息了。小强，妈，你们这么做太过分了吧？人家只是个女孩，你们这样算计人家，就不怕人家父母来找你们算账吗？而且，妈，你别忘了，你有女儿，你这样算计人家女孩，就不怕我妹也被婆家这样对待吗？你胡说什么？怎么又扯你妹妹身上了？你妹妹家里好好的，背后还有我坐镇，她婆家怎么敢对她不好？只要我活一天，她婆家就得拿她当祖宗一样供着，不然有她家好看的。哥，你就别瞎操心了。小美他们家也是软柿子，而且我现在可是小美肚子里孩子的父亲，他们还能怎么跟我算账？还不得乖乖的听我安排？我说什么是什么，这都多亏了我妈的妙计。现在我们一分钱不出，就能让我娶上媳妇儿。他家还得陪送辆小汽车，妈，小强，你们这么做就不怕遭报应吗？我当初只是以为你们想让小强尽快结婚成家立业，没想到你们这么不择手段。张伟，什么遭报应？你怎么能对我说出这么大逆不道的话来呢？你要是认为我的计谋做的不对，那你拿出长兄为父的本事来，给你弟弟掏出二十八万摆在这，你亲自给他张罗结了婚，大大小小的事情，花销你都包了。我保证再也不出主意。我哪有那么多钱啊，妈！我这么多年的工资都在工资卡里，你还给了小强，让他都花了。现在我拿命也掏不出这么多钱来啊！我这两个月每天都在想，我被你们害的都离婚了，怎么都只是我在为你们付出，我是不是错了？而且上次求小丽放过你们，我以为你们会洗心革面，没想到现在又来祸害小美了。没钱的话，你就给我闭嘴，这里轮不到你来说话。我用尽了浑身解数，才让你弟弟马上就不花一分钱娶上媳妇了。这就是我作为母亲的荣耀。而且你跟小丽离婚，我也是为了你好。我就只跟她要五十万都不给，还把我送进去踩缝纫机。她那种不听话的儿媳妇，要她有什么用？你离得好，离得对。等妈忙完小强这事，让小强结了婚，再给你找个更好、更听话的媳妇，天天让她给咱娘俩儿洗脚。就是呀，哥，小丽那种女人白给我，我都看不上。看我这媳妇找的多好，如今有了我的孩子，还得给我陪嫁小汽车，我才能要她。你别生气，哥，等我结了婚，我就给你介绍小美的那些白富美闺蜜认识。哎妈，小强，我真是不知道该说你们什么好了，我现在就只想安安分分的过日子。就在这时，小强的手机响了起来，妈是小美打来的电话，她一定是来求饶的。嘿嘿，我们的好日子就要来了，哈哈。儿子，快接快接，看他怎么说。于是小强接通了电话。小美，你给我打电话干嘛？有好消息吗
，没有的话我就挂了，不想听你说废话。小强，你别挂，我有好消息跟你说，你提的条件我们家同意了。真的吗？你没骗我吧？我可是说没彩礼，还要你家陪送一辆二十万以上的小汽车。真的，小强，我现在都有你的孩子了，我父母不答应还能怎么办呢？再怎样也要为孩子着想啊，所以他们就答应了。还说还有一套婚房呢，只要你以后你对我好比什么都强。嘿嘿，早这样不就对了？算你家识相，先说好这些可不是我要的，都是你家自愿给的呀。是的，小强，都是我们自愿的。你现在在哪呢？我好想你啊。我在我妈这边呢，刚好有点事情，我一会儿就把这个好消息告诉她。你才这么一会儿就想我了呀？嘿嘿，看来我的魅力还真是大呢。是的，我想你了，小强。你快来小区楼下找我吧，我现在自己一个人很想你。好的，小美，我和我妈说了这件事，让他们也高兴高兴，然后就去找你。你再等我一下。说完，小强就挂了电话。怎么样啊，儿子？我看你很开心啊，是不是事情成了？快和妈说说。嘿嘿，妈，你的计谋真高，还真是料事如神。小美家果真是同意了，同意不要彩礼，还陪送一辆车。让我意外的是，居然还有一套婚房呢！哈,哈哈哈，妈都出马了，他家跟我比，完全没有胜算。让我意外的是，他家这么快就同意了，我以为还得拉扯几天呢，没想到这么快就投降了。他家还算是识相，要不说还得是我妈呢。我妈出马，他家一家人绑在一起，都不如我妈。要是没有妈，我这婚姻大事可就真的要愁死了。你听见没，张伟？小美家同意了。不要彩礼，还陪送车和婚房。就你刚才还在说那些屁话扫我们的兴，这次知道我的厉害了吧？等小强的事忙完了，妈就给你也张罗张罗。哎，妈，我总感觉这是不正常。你们这么过分的条件，正常人家谁能同意啊？哥，你是不是看我马上就要飞黄腾达了，心生嫉妒了呀？妈，你看看我哥现在就开始嫉妒我了，诚心跟你唱反调。你快帮我教训教训我哥。张伟，你再这样说，我可就不认你这个儿子了。你诚心的要和我们过不去是吧？怎么现在净扫我们的兴？你也别嫉妒，等妈和小强过上衣食无忧的日子后，也忘不了你的。哎，你们真是无可救药了，我懒得跟你们说了。说完，张伟就头也不回的走了出去。哥，你干嘛去啊？小强，你别管他，让他走，他现在是长能耐了。再也不是那个听我话的好儿子了，还好妈有你这样一个听话又孝顺的小儿子。妈，你放心，你都让我娶上小美了，我一定会孝顺你的，以后全听你的。小美刚才说想我了，我得先走了，现在都要结婚了，我可得照顾好她肚子里，你那个宝贝孙子。快去吧，快去吧，现在我大孙子最重要了。于是小强也走了出去，打了辆出租车往小美那边赶去。一个小时后。小强来到了小区楼下，看到了小美在等他。亲爱的，我来啦，让你久等了。小强话还没说完，突然就跑过来两个人，让你欺负我妹妹，看你还敢不敢欺负我妹妹了！啊，小军给我狠狠的教训他。周围的人听见吵闹声也赶了过来。你们这一家子实在是太欺负人了！我嫁进你们老李家这么多年，我啥时候对不起你们了？这几年，我尽心尽力地去做好一个儿媳妇的本分，可我万万想不到，你们居然把我当成外人来看待。最可气的是，你们竟然为了你们的宝贝小儿子，要把我从我自己的房子给轰走。你们咋就不站在我的立场，替我和你们的孙女考虑一下？假如我们如你所愿搬出去了，那我们娘俩要去哪里住呢？你们以为我愿意和你们有交集，要划清界限，那就划清界限。我巴不得这样呢，你们从哪里来就滚回哪里去吧。你这个臭婆娘，我们来的可是我大儿子小伟的家，你有什么资格赶我们走？假如这里不是我大儿子的家，你以为我们稀罕来这里啊？而且小伟也已经同意把这套房子让给我小儿子做结婚的婚房了，现在该滚出去的应该是你，而不是我们。我妈说的对，这件事可是我哥亲口答应的，我是对你尊重，所以才和我爸妈特意来你家告诉你的。没想到你竟然不识好歹，摆出一副女主人的架子。我奉劝你，不要把我们惹生气了，要不然我马上就把你给轰出去。你好好想想，既然我哥都同意了，你就算再反对也没有用，只会把这个家搅得鸡犬不宁。你也不想做个搅家精吧？
。当初我真是眼瞎了，才会嫁进你们的家。早知道你们家是这样蛮横不讲理又自私冷血无情的人，说什么我都不会嫁给你哥的。你现在说这些还有啥用呢？你当初愿意嫁给我大儿子，肯定我大儿子有吸引你的地方。现在别再扯这些没用的了。你给个准确的时间，什么时候回你娘家要钱？什么时候从这个房子里搬出去？什么时候去把你那辆车过户给我小儿子？赶紧说个具体的时间吧。是啊，嫂子，这件事都已经定下来了，你就赶紧收拾东西准备搬出去吧。我们能来告诉你，已经算对你很尊重了。你可不要敬酒不吃吃罚酒呀。说到搬家这个事情，我的气就不打一处来。自从你嫁进我家这么多年。就只给我们老李家生了个丫头片子，你赶紧带着你女儿爱住哪就住哪去吧。你看看你们这一家人的这副嘴脸，不知道的人还以为你们个个都有多厉害呢。结果儿子结婚连彩礼钱都没有，房子车子更是没有，一家人都在这逼着大儿媳妇把房子车子让给小儿子，还要我回娘家要钱给你小儿子做彩礼。我还没有见过这么不要脸的婆家人。现在你们逼着我搬出去，有没有为我考虑过？这一时之间，我要去哪里找房子？我们现在对你已经不抱任何希望了。反正我小儿子马上就要结婚了，等小儿媳进门之后，一定会很快给我们家生个大胖孙子的。你就别再做无谓的挣扎了，赶紧去收拾，准备搬出去住吧。等你们搬出去以后，这房子我们还要收拾一下呢。爸，妈，这个你们放心，只要房子、车子和彩礼的事情搞定了。给你们生大胖孙子的事情就包在我们的身上了，我可不会像我哥我嫂子那么没用。结婚这么多年都没给你们生个大胖孙子，你看看，我要抱孙子还是要靠我的小儿子和小儿媳妇呀？你快别说了，赶快去收拾东西搬出去吧。我们还能站在这里跟你好好商量，说明我们还是尊重你的。如果不尊重你，就直接把你赶出去了，别在这里纠结搬出去之后住在哪里了。你娘家的房子那么大，你们全家都搬去都住不完。你要是不想回娘家住，那就出去租房子住也没问题呀、啊。不管你们住哪，反正就是不能住在这里。过两天，我的未来小儿媳妇还要来看房子呢。婆婆，嫁到你们家这么多年，我一直都在忍气吞声。你们不要太欺负人了。你小儿子结婚，你让我这做嫂子的出房出车出彩礼，我没钱还想让我回娘家要。你们怎么能做出这么不要脸的事呢？我大儿子现在有家有房有车，可我小儿子什么都没有。你们做哥哥嫂子的帮下他不是应该的吗？我和你爸年纪已经那么大了，不指望你们，我们还能指望谁呢？本来我不想就是重提的，是你们让我翻旧账的。当年我嫁给你大儿子的时候，你们家有出过一分钱的彩礼吗？房子车子一样也没有。我父母怕我嫁过来受苦，就给我买了房子车子作为陪嫁。当年我们是不同意我大儿子娶你进我家的，是你非要死皮赖脸的嫁给我大儿子的。再说那也是你娘家自愿陪嫁给你的，又不是我们跟你娘家要的，这和我们有啥关系呢？你不要什么锅都往我们身上扣，我们可不背锅呀。是你自己看中我大儿子，自愿倒贴也要嫁进来的，又不是我们逼你的。现在你又来和我们说这些，又有啥用呢？过去的事情都已经过去了，再提也没有任何意义了。题再多也改变不了什么。现在要把重点放在最重要的事情上。最重要的事情就是我小儿子马上要结婚了，而女方非要房子、车子和三十八万八千的彩礼。这个时候，要是你们不帮我们，那我们可真的没有别的办法呀。你的心里不会真的那么恶毒，不想让你的小叔子结婚吧？小娜，我告诉你，只要有我在的一天，这个家就轮不到你一个外人做主。儿媳妇。既然你嫁给了我儿子，你人都是我儿子的了，那你的财产自然也是我儿子的了。我儿子的也就是我们家的，所以应该由我们来安排。我真的忍受不了了，你以为现在还是以前那一套吗？你也不看看你们家现在是什么情况，彩礼都拿不出来，更不要说房子车子了。你有什么资格在这里摆谱啊？不是我不愿意帮你们，而是你们的要求太过分，还对我说出那么不入耳的话，换成是谁都不会答应你们的。嫂子。其实你根本就没必要这么生气，我们说的全部是实话。你是你父母家的独生女，娘家又没有人和你争财产，你娘家的东西早晚不都是你的吗？我们家现在不是遇到困难了，情况特殊吗？现在只有你才能帮到我
。如果你真的不帮我，那我可真的一点办法都没有了。你都嫁进我们家这么多年了，可是和我们根本就不是一条心啊！现在都火烧眉毛了。”我就等着这笔钱结婚呢。你娘家以后的财产全部都是你的，现在只是提前拿来用而已。你怎么就不同意啊？我看你还是赶紧回娘家要钱去吧。我真的等不及要结婚了。你现在就赶紧想个好办法，让你娘家人把他们的全部财产都转过来。只要打到你的卡上，那就什么事都好办了。儿媳妇，你赶快行动吧，不要再磨磨唧唧的了。咱们更不要再因为这件事情吵个不停了。这是目前唯一的办法了。我小儿子的女朋友还在等着我们回话呢。我们只有把房子、车子、彩礼全部给办妥当了，女方的家长才答应把女儿嫁过来。嫂子，你嫁过来这几年，我也没有求过你什么事吧？这件事可关系到我一生的幸福啊！要是这次泡汤了，我都不知道以后还能不能遇到合适的人。你总不能看着我因为没有钱而打一辈子的光棍吧？到时候咱们家可会被别人在背后说风凉话的，不光咱爸妈丢人，别人也会笑话你这个当嫂子的不懂事。这么不要脸的事都被你们一家说得理直气壮，不管怎么说都是你们有理。合着这全家人只有我一个不讲理的，你们听听你们自己说的话，哪一句像是人说的话？句句都是歪理。我是嫁进你们家，又不是卖进你们家。凭什么你小儿子结婚要让我回我娘家要钱？我娘家的钱什么时候变成你们的了？这种恶霸逻辑也只有你们这么不要脸的人家才能说得出来。你们什么都不用说了，这件事我是绝对不可能同意的，更不会回我的娘家要钱。儿媳妇，我们这一大家子可是在好声好气的跟你说话，你可别给脸不要脸。趁着我们现在好好跟你说话，你可要见好就收。如果你听我们的话，现在就赶紧回家跟你的父母要钱，顺便再把你的东西都搬走。那咱们以后就还是一家人，要不然的话，以后你别想再进我们家的门。我真是不明白，你还在这里磨磨蹭蹭的干什么？家里什么都准备好了，就差你回娘家要钱了。我小儿子的女朋友还在等着咱家的好消息呢，你还是赶紧回娘家要钱去吧。哎呦，你刚刚说什么恶霸逻辑？你身为我们家的大儿媳，现在你小叔子要结婚了，这可是我们家的头等大事，难道你就不应该出份力吗？你怎么就不想想，假如你小叔子因为没有钱结不成婚，那别人还不就孝顺咱们家呢？外人永远是外人，都嫁到咱们家这么多年了，还不知道为咱们家多想一想。我看你是巴不得你小叔子打光棍了，自己生不出儿子来。我看你是也不希望你小叔子结婚生儿子了，你已经嫁给我大儿子了。咱们成为一家人，也算是有缘分。现在只不过是想让你伸出援助之手，帮个小忙而已。没想到你却各种理由拒绝，真不知道你心里在打什么坏主意。你可就这一个小叔子，要是以后我们老两口有什么事的话，他可是你唯一能找来商量事情的人。只是让你在金钱上帮助一下，你怎么就是不同意呢？为什么你一定要这么斤斤计较呢？你个死老头，现在说我斤斤计较，你说的房子、车子还有彩礼，那是几千几万能解决的吗？如果几千几万能解决，为什么你们不自己想办法解决呢？而且是你小儿子结婚，我又不是他妈，凭什么我要让出自己的房子、车子，还要回娘家要钱来成全他呢？嫂子，人们不是经常说钱财乃是身外之物吗？房子、车子。还有彩礼钱，那些都是身外之物，那些都没有咱们的亲情重要啊！要是因为这件事影响了咱们的亲情，那对你有什么好处呢？就是，我看你天天在家享福享习惯了，脑子都没用了，不会思考了，这么简单明了的道理都想不明白。以后能帮助你的，只有你的小叔子。现在你不愿意帮他，别怪以后你有困难了，他也不愿意帮你。天哪，我到底说什么了呀？你们一家三口轮流口吐芬芳，要不是知道你们前面提的那些过分的要求，别人肯定还以为我做了什么罪大恶极的事呢。需要你们一家人一起上来讨伐我。行了，今天无论怎样，你们一家人说什么我都绝对不可能答应的，因为你们的要求实在太过分了。我长这么大还从来没有听说过这样的事情。我们哪里是讨伐你呀、啊？是想让你明白一个道理。说到底，我们都是一家人。今天我们一家三口来你家，不就是想维护好我们家人之间的关系吗？可是我们好说歹说，口水都说干了，你就是不愿帮这个忙，你是不是特别想看你小叔子的笑话？这样我们一家人以后还怎么相处呢？就是啊，嫂子
，我还真没看出来，我还羡慕我哥呢。娶了你这么个贤惠的女人，可是事实却让我大跌眼镜啊！现在我需要你帮忙，你却故意来刁难我，你是巴不得我打一辈子的光棍吧？我让你帮忙只是借的，以后又不是不还你，你至于这么做吗？嫂子，你也嫁过来好多年了。咱们家是什么情况？你又不是不知道。现在我们都等着你的帮助呢，你还在这摆什么女主人的架势啊？赶紧把房子、车子钱拿出来，可不要把关系闹僵了。到最后受罪的肯定是你。我看这个女人是铁了心不帮我们，和她说再多都没有用。我看也不要再和她扯那些有的没的了，干脆直接教育她一顿，就什么事情都解决了。我看也对。说了那么多口水都说干了，嫂子，今天我们来就只有一个目的，那就是一定要把房子、车子，还有三十八万八千的彩礼钱拿回去。你今天给也要给，不给也要给，我们今天是绝对不可能会空手回老家的。房子、车子，你们想都别想了，那些可全部都是我娘家给我的陪嫁，我怎么可能白白的送给你们这一家子外人呢？今天你终于把心里话说出来了，原来在你的心里，我们一直都是外人。怪不得我们一家人在这里跟你说了这么久，你都坚决不同意吗？如果当初我知道原来你是这么恶毒的女人，无论如何我都不会让你进我们李家的门。你是非要让你的小叔子打一辈子的光棍，你才开心吗？不怕告诉你，今天你家的房子、车子和钱，我们是一定要拿到手的。来之前，我们也打电话给我大儿子小伟了，这也是我们全家一致同意的。凭什么你不同意啊？你还真是搞笑！我的东西我都不同意，你们一家人同意又有啥用？你们这么欺负人，就不怕遭天谴吗？我还从来没有听说过小叔子结婚，公公婆婆逼迫大儿媳妇拿钱拿房拿车呢，这又是何道理呢？做嫂子的凭什么要出钱给小叔子娶老婆呢？小娜眼看着婆婆一家子越说越激动，怕他们真的会出啥事来，就借着去洗手间的机会，给自己的母亲打去了电话。不久后。小娜的母亲就来到了小娜的家里。我听小娜说，你们一家人把我女儿堵在了家里，你们还真把自己当成皇太后了。当年我就不同意让我女儿嫁进你们李家，是她自己死心塌地的，非要嫁给你的大儿子。现在她终于看清你们一家人的丑恶嘴脸了。亲家母，你来的正是时候，也省得我们亲自登门拜访了。正好我们家现在有件大事需要你伸出援手来帮忙。你的女儿嫁到了我们家，和我们也就是一家人了。那咱们也算是一家人了。现在我小儿子要结婚了，但是没房没车没彩礼钱，我们就想着先把儿媳妇的房子、车子借过来用用，然后再让他跟你借点钱给我们当彩礼钱，这应该没啥问题吧？我活了一辈子，可还没见过像你们这么厚颜无耻的人。我女儿嫁给你大儿子的时候，你们家穷困潦倒，我们就好心给女儿陪嫁了房子和车子。现在你小儿子要结婚了，你知道着急了。但是我告诉你，你小儿子结婚是你们的家事，别想从我这里拿到一分钱。我还以为你是个明事理的人呢，怪不得你女儿和你一样不通情达理呢。看来还真得到了你的真传啊！我都已经说了很多次了。这件事情是由我们全家人共同商量之后才决定的，可还轮不到你们母女俩做主。我劝你们趁早见好就收，可别敬酒不吃吃罚酒。你以为亲家母过来了，你就有了靠山吗？你可要想清楚，这件事情可关系着我小儿子一生的幸福。你们可不要把我们给惹急了，要不然的话，假如我们做出啥事情来，你们可不要后悔。我们开始也是好好的跟你商量的。根本就没有想过和你闹僵，咱们现在毕竟是一家人，有事情就一起好好的商量商量。但是令我们没想到的是，你竟然会这么蛮不讲理，现在还把你妈也给请了过来，什么都不要说了，赶紧把房子车子都过户到我小儿子的名下。正好你母亲也在这里，你和你母亲就好好的商量一下三十八万八千彩礼的事情。最好让你母亲马上就把钱转到我的银行卡上。你这个厚颜无耻的死老太婆，原来你们一家都是这么不要脸的东西啊！想从我这里得到一分钱，还有我女儿的房子、车子，门都没有。你们有时间跟我们在这吵架，还不如全家都出去捡破烂呢。
你们全家一起去捡破烂卖的钱，说不定还能给你的未来小儿媳妇买个小礼物呢。我可没有那么多时间和精力和你们耗在这儿，你们一家子还是赶紧给我滚出我的家，我也不会怕这件事情传到外面去，被外面的人笑掉大牙。你们这样的家庭，我实在高攀不起，能过就过，不能过就赶紧散伙。嫂子，你这个态度可没有一点做大嫂的风范，我们别和他废话了。他还痴心妄想让我们走，我们现在就给他点颜色瞧瞧。小叔子刚说完，婆婆立马就过去扇了小娜的耳光。他们抢走了儿媳妇的手机，对着儿媳妇连续扇了好几个耳光。小娜的母亲在旁边看着，却无能为力。没想到你们这么嚣张，你们眼里还有没有王法了？我女儿嫁过来这么多年，一直对你们都孝顺有加，没想到却换来今天这样的下场。你们一家给我好好的等着，我绝对不会饶了你们。亲家母，我劝你最好还是对我们放尊重一点，否则就不光是扇你女儿耳光了，就算你也跑不掉，这也怨不得我们。如果一开始你们就乖乖的听我们的话，把房子、车子、过户给我小儿子，彩礼钱也转过来，哪里还会吃后面的苦呢？这就是你们不识时务的下场。没想到我的忍气吞声却换来了你们的变本加厉。这次我一定要让警察同志来评评理，你们算个什么东西？竟然敢动手扇我耳光，这么的欺负人！母亲看着小娜被婆婆一家欺负，实在看不下去了，就偷偷的报了警。十分钟后，警察就来了，并且把他们三个人控制了。老太婆的反应很快，见此情况，赶紧给大儿子小伟打去了电话，让儿子赶紧回家。没过多久。小伟就急急忙忙地来到警察局。你们这又是闹的哪一出啊？我还在上班，就接到我妈的电话，就赶紧向领导请假赶回来了。你们怎么还报警了呢？到底发生啥事了？你还知道回来呀？我还以为你有了媳妇就忘了娘呢。这件事还得感谢你的好丈母娘呀。如果不是她报警，我们能来到这里吗？这下好了，你老婆大名远扬了。谁都知道他报警抓自己的公公婆婆了，你就告诉我好了，到底是为什么会闹成这样的？我天天上班养家，已经累得够呛的了，你们是嫌我还不够辛苦吗？还能因为什么事啊？还不是我结婚的人生大事。你老婆太没良心了，嫁到咱们家这么多年了，竟然把我们当外人，死活都不愿意帮我。那我的婚姻大事该如何是好呢？你不是答应了要帮我的忙的吗？小伟听了弟弟的话，就知道是咋回事了，于是就朝着小娜走了过去，说道：“我说你怎么回事呀？就为了这么点事，就把我父母弄到了警察局。不管发生什么事，你都不该用这么极端的方式啊！不管怎么说，我们都是一家人，你这么做不是成为别人的笑柄了吗？你对得起自己的良心吗？你赶紧去跟警察同志说，都是误会。”在你的心里，永远都只有你父母和你那个好吃懒做的弟弟。你怎么就不看看他们把我扇成啥样了？要不是你母亲翻脸不认人，扇了我好几个耳光，我至于报警抓他们吗？我看就让他们在里面待几天反省反省吧。要不然他们永远不会长记性，永远都那么霸道，做错了事情就要受惩罚。如果不是我妈报警报的及时，我还不知道我的脸会被你妈扇成啥样呢。有可能你都认不出我是你老婆来了。你不要以为我不知道你心里的想法，你不就是不肯拿钱来帮助我弟吗？我弟现在需要帮助，作为哥哥嫂子，我们帮他一把不是人之常情吗？你怎么就这么小气呢？不管怎么说，他们都是我的父母，我的弟弟啊。虽然我弟不是你的亲弟，但你也不能对他不管不顾吧？要是没有你的帮助，我弟这个婚肯定是结不成的，那该如何是好啊？这是小气的，是吗？你自己说，自从我们结。